আচ্ছা আজকে আমি বলবো আমাদের এস ইউ কাজ শেখার পরে আমাদের অপরচুনিটিগুলো আমাদের জবের জবের অপরচুনিটিগুলো ঠিক আছে তো আপনারা যারা শুধু একটা কাজ করছেন আমাদের এস ইউ কাজ করার পরে আমাদের শুধু আউটসোর্সিং আমরা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করতে পারি আমরা লোকাল ফার্মের কাজ করতে পারি নিজেরা ফার্ম দিতে পারি আবার আউটসোর্সিং অনেকগুলো সহজ কাজ আছে যেগুলো নিয়ে আমরা খুব সহজ সহজ করতে পারি তো আমি সে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব আচ্ছা এখন আপনি আউটসোর্সিং এখন আমি আপনাদেরকে যে কোর্সগুলো করাচ্ছি এখানে আমি সবগুলো জিনিস একসাথে করাচ্ছি কোনটা ফেসবুক ফেসবুক অনেক বড় একটা পার্টনার ফেসবুক মার্কেটিং নিয়ে প্রায় আটটা ক্লাস তাই না অনেক বড় একটা কোর্স ইউটিউব মার্কেটিং একটু অনেক বড় একটা কোর্স তারপর হচ্ছে ওয়েবসাইট তৈরি করা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করা এবং এটার মাধ্যমে মার্কেটিং করা তাহলে ফেসবুক ইউটিউব ওয়েবসাইট এই সবগুলো কি অনেক বড় বড় এক একটা পার্ট তারপর আছে গুগল ম্যাপ তারপর আছে আর্টিকেল রাইটিং আমাদের পুরো কোশ্চেনকে যদি আমরা ভাগ করি আমরা অনেকগুলো অনেকগুলো পার্ট পাবো না এখন এতগুলো পার্টের মধ্যে আপনি যদি শুধু একটার কাজ জানেন ঠিক না আপনি যে কোনো একটা যদি ভালোভাবে জানেন আপনি শুধু মাত্র ফেসবুকটা শুধু মাত্র আপনি ফেসবুকটা পারেন আর কোনো কিছু আপনার দরকার নেই শুধু ফেসবুক করে আপনি ভালোভাবে কাজ আপনি কাজ শুরু করতে পারেন অন্য কোনো কিছু না জানলে আপনার চলবে আমি যদি আমি যদি চাইতাম আমি সবগুলো কোর্সকে আলাদা আলাদাভাবে কোর্স চেক করাতে পারতাম ফেসবুক মার্কেটিং একটা কোর্স ইউটিউব মার্কেটিং আরেকটা কোর্স ওয়েবসাইট কন্টেন্ট আরেকটা কোর্স এগুলো এক একটা কোর্স হবে না ঠিক আছে আমি যদি চাইতাম প্রত্যেকটা আলাদা 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 কোর্স হিসেবে কালেক্ট করাতে পারতাম এবং ম্যাক্সিমাম ইনস্টিটিউট এই জিনিসগুলোকে এভিবি করায় আপনারা মানে টাকা তো দেখেন বিভিন্ন ইনস্টিটিউট কি করে জিনিসগুলোকে সেগমেন্টগুলোকে আলাদা আলাদা করে করে ঠিক আছে তো আমার আমি সেটা চাই না ঠিক আছে আমি যে কোর্সটা করে এটার মধ্যেই সব কিছুই আছে ঠিক আছে আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউটের কমার্শিয়াল চিন্তা ভাবনা নাই এবং নাই বলেই আমি সবগুলো জিনিস একটাতে যা করাচ্ছি তো এখন এই কোর্সটা শেষ হতে এখন আপনি পুরো কোর্সটা যদি নাও করেন কোনো সমস্যা নেই আপনি কোর্সের পুরো কোর্সটা সব কিছু মাথায় রাখতে পারেন তাও না ঠিক আছে কিন্তু একটা পার্ট বুঝলেই আপনি অনেক ভালো কিছু করতে পারবেন যে আপনি যদি শুধু ফেসবুক পারেন শুধু ফেসবুক নেমে পেরে শুধু ফেসবুক পালে আপনি কাজে নেমে যেতে পারবেন আর কোনো কিছু না জানলেও চলবে আপনি যদি শুধু ইউটিউব জানেন ইউটিউব জেনে আপনি কাজে নেমে যেতে পারবেন শুধুমাত্র ইউটিউবের মাধ্যমে কোনো একটা বাইরে প্রচার করা সম্ভব না আমাদের মূলত কাজটা কী মার্কেটিং করা অ্যাডভার্টাইজ করা তাহলে আমি যেটা আপনাদেরকে বলতেছি যে আমাদের কোর্সটা অনেক বড় এখন এটা আমি জানি না আমার এটা ভুল হচ্ছে কি না যে সবগুলো বিষয়ে একসাথে শেখানো অনেকেই মনে হয় মানে অনেকেই কে হয়তো নিতে পারতেছে না তো আমি যদি আলাদা আলাদাভাবে কোর্স করি আলাদা আলাদাভাবে যদি কোর্স করে করাইতাম হ্যাঁ যে ফেসবুক মার্কেটিংয়ের জন্য কোর্স এত এত কোর্স ফি এত ইউটিউব মার্কেটিংয়ের জন্য এত কোর্স ফি এগুলো যদি আলাদা আলাদা করাইতাম তাহলে একজন ফেসবুক মার্কেটিং করতো তারপর আবার ইউটিউব মার্কেটিং শিখতো আবার কি আরেকটা কে শিখতো আলাদা আলাদা ইয়ে হতো ঠিক আছে তার আলাদা আলাদাভাবে কী সবার কাছ থেকে আলাদা আলাদাভাবে কোর্স ফি নেওয়া যেত এটা ইনস্টিটিউটের জন্য লাভ হইত তাই না এবং ম্যাক্সিমাম ইনস্টিটিউট এটাই করে বাট আমি সবগুলো একসাথে দেখাচ্ছি এবং আমি ফেসবুক মার্কেটিং যেভাবে দেখাচ্ছি যারা শুধুমাত্র ফেসবুক মার্কেটিং নামে আলাদা একটা কোর্স করে আপনি কোর্সের সাথে কম্পেয়ার করে দেখেন ঠিক আছে আমি ইউটিউব মার্কেটিং যেভাবে করাচ্ছি আপনি সারা বাংলাদেশে দেখেন কোনো ইনস্টিটিউট এই ইউটিউব মার্কেটিং কোর্সটা ভিডিও অপটিমাইজেশন ভিডিও মার্কেটিং কোর্সটা তারা এইভাবে করায় না না তো আমি যেভাবে আমি যেটা দেখাই যে আমার আমি মনে প্রাণে যেটা চাই যে আপনারা অনেক ভালো কিছু করেন এবং এটাই কি আমি খুশি কোনো কিছু নিজের মধ্যে হিডেন রাখা ইয়া করা এটা আমি কখনই করিনি তো এখন এখন আমি সব কিছু দিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কি অনেকের কাছে কোর্সটা মনে হয় যে অনেক লম্বা হয়ে যায় তাই না এখন ফেসবুক নিয়ে সাত আটটা ক্লাস ইউটিউব নিয়ে আটটা ক্লাস এখন এক একটা ক্লাস তো অনেক বড় তাই না প্রত্যেকটা ক্লাস দু ঘন্টা করে তো আমি আপনাদের জন্য যেটা পরামর্শ সেটা হলো পুরো কোর্সটা আপনার ইয়ে করার দরকার নেই আপনি একটা একটা কাজের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করবেন 
আপনি যদি ফেসবুকের কাজ করেন ইউটিউবের জ্ঞানগুলো কিন্তু আপনার কাজে লাগবে আপনার গুগল ম্যাপের জ্ঞানগুলো কাজে লাগবে ওই একটা কাজ করলে আপনাকে অন্য অন্যগুলো মোটামুটি জানলে চলবে আপনি কাজ করবেন কয়টা একটা কিন্তু আপনার আইডিয়া থাকতে হবে কয়টা অন্য সবগুলো যদি আইডিয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার জিনিসটা ইজি হবে আমি কি বুঝতে পারছি তো এখন এই কাজটা জানার পর আপনি মনে করেন শুধু ফেসবুক জানেন আপনি কিছুই জানেন না এনাফ আপনি আউটসোর্সিং করতে পারবেন আমি আউটসোর্সিং করা মানে কি সেটাকে আমি মানে শিখা মানে কি সেটাকে আমি আমি বুঝতে পারছি আপনি সবগুলো একটা ক্লাস একটা জিনিস ভালোভাবে শিখবেন প্র্যাকটিস করবেন আর বাকিগুলোকে হালকাভাবে দেখবেন দেখলে কাজ শেষ মোটামুটি একটা আইডিয়া হলেই হবে একটা জিনিস শিখবেন আপনি সেভেন্টি পার্সেন্ট থেকে এইটি পার্সেন্ট এটা শিখবেন এইটি পার্সেন্ট ফেসবুক মার্কেটিং আর বাকি সবগুলো কি যদি আপনি টেন পার্সেন্ট করে শিখেন দেখছেন না অথবা আপনি যদি কাজ করেন ইউটিউব মার্কেটিং তাহলে ইউটিউব মার্কেটিংটা আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিখেন ঠিক আছে আর বাকিগুলো কি টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে দেখেন জাস্ট দেখবেন দেখে যতটুকু আইডিয়া জানা রাখাই ওটটুকু জ্ঞান আর যদি নাও দেখেন তাও কোনো সমস্যা নেই এখন এটা সবগুলো কাজে ভালো আমি আপনার যতগুলো কাজ শিখেছি সবগুলো কাজ অনেক ভালো না এখন যেটা আপনার ভালো লাগে সবগুলো কাজের সম্ভাবনা বেশি সবগুলো কাজের স্যালারি বেশি ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে যেটাতে আপনি পারদর্শী যেটাতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেটাই করবেন আচ্ছা তাহলে কোর্স করা কোর্স শিখা মানে কি এই কনসেপ্টটা কি আপনাদের কি ক্লিয়ার ঠিক আছে কোর্স শিখা মানে কি সম্পূর্ণ সব কিছু শিখে ফেলে না কোনটা একটা পার আমার কোর্সের মধ্যে একটা ক্লাস যদি আপনি একটা সিরিয়াল যদি আপনি পান হয়তো ফেসবুকের সিরিয়াল না হয় ইউটিউবের সিরিয়াল না হয় ওয়েবসাইটের সিরিয়াল ঠিক আছে অথবা আর্টিকেল রাইটিংয়ের সিরিয়াল যে কোনো একটা ক্লাস যদি আপনি পান আপনি যদি ভালোভাবে করতে পারেন সেটা শুধু ওই কাজটাই করে আপনার কাজে কোনো অবাক হবে না আমি কি বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন আপনার কাজের ক্ষেত্রগুলো কোথায় এখন আমাদের অফিসিং করতে আসার আগে সবার মাথায় একটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে অনলাইন ইনকাম ঠিক আছে অনলাইনের মাধ্যমে ইনকাম করা যায় এই জিনিসটা এই কথাটা মাথাটাকে একদম পুরোপুরি ফেলে দিতে হবে অনলাইনে অনলাইনে কোনো ইনকাম ইনকাম করা যায় না ঠিক আছে প্রথমত যেটা ভুলে যেতে হবে যে অনলাইনে ইনকাম কথাটা পুরোপুরি ভুলে যেতে হবে অনলাইনে কোনো ইনকাম 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 করা যায় না আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে অনলাইন ইনকাম করা আসলে কি সত্যি তো অনেক অনলাইন ইনকাম করা যায় আমি বলি যে অনলাইন অনলাইনে কখনই ইনকাম করা যায় না আমার কাছে আসে অনেকে কোশ্চেন করে যে অনলাইনে আসলে সত্যি কিছু ইনকাম করা যায় আমি বলি যে অনলাইনে কখনই ইনকাম করা যায় না তখন কিন্তু অবাক হয়ে যায় যে মানে আমি আমি বলতেছি অনলাইন ইনকাম ইনকাম করা যায় না খুব প্রচুর খেয়ে আছে ঠিক আছে আমি আপনাদেরও বলছি আপনাদেরও বলতেছি অনলাইনে অনলাইন আর নেই অনলাইনে কোনো ইনকাম করা যায় না কি করা যায় অনলাইনে কাজ করা যায় ঠিক আছে অনলাইনে ইনকাম করা যায় না কিন্তু অনলাইনে কি করা যায় কাজ করা যায় কাজ করলে কি হবে আপনি যেটা পারবেন সেটা ইনকাম না সেটা কি উপার্জন পারিশ্রমিক আপনি যেটা পাচ্ছেন সেটা পারিশ্রমিক আপনি কাজ করলে কাজের একটা পারিশ্রমিক পাবেন না তাই না তাহলে অনলাইন অনলাইন আমরা অনলাইনে কোনো ইনকাম করতে পারি না ইনকাম কোথায় হয় শেয়ার বাজারে ইনকাম হয় আপনি ইনভেস্ট করছেন ইনভেস্টের ফলে কি প্রফিট হলে শেয়ার বাড়লে আপনার ইনকাম হবে ইনকাম বাট অনলাইনে ইনকাম করা যায় না অনলাইনে কি হয় আয় হয় আয় আয় মানে কি আর্ন করা যায় মানে আমাদের আর্ন আমরা বাংলা যদি বলি সবচেয়ে ভালো হয় আমরা যদি বলি অনলাইন উপার্জন হয় উপার্জন মানে আমরা পরিশ্রম করবো পরিশ্রমের বিনিময়ে আমার কি আমাকে পেমেন্ট করবে উপার্জন ঠিক আছে ইনকাম বললে কি সেটা মানে অনেক কিছু বুঝে অ্যামেলাম করে ইনকাম করা যায় আপনার অনেক কিছু করে কি শেয়ার বাজার করে করে ইনকাম করা যায় অনেক অনেক রকম ইনকাম করা যায় বাট আমাদের ইনকামটা হচ্ছে আমাদের কাছে এটা আসলে ইনকাম নাই এটা হচ্ছে পারিশ্রমিক আমরা কি নিচ্ছি আমরা পারিশ্রমিক নিচ্ছি আমরা কাজ করব কাজ করার ফলে আমরা পারিশ্রমিক নেব আমাদের এটা হচ্ছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য তাই না আচ্ছা এখন আমরা কি কাজ করতেছি আসলে আমাদের কাজটা কি আমরা যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা কোনো একটা কোম্পানিকে সার্ভ করতেছি মানে আমরা এসিও আমাদের কাজটা কি কাজটা হলে আমাদের অনলাইনে কি করা প্রচার করা মানে অনলাইনে অ্যাডভার্টাইজ করা আমাদের মূল কাজটা কি অনলাইনে অনলাইনে অ্যাডভার্টাইজ করা আমরা কার অ্যাডভার্টাইজ করবো যে কোনো ছোটো কোম্পানি বড়ো কোম্পানি আমরা অ্যাডভার্টাইজ করতে পারি আমরা লোকাল অ্যাডভার্টাইজ করতে পারি গ্লোবালে অ্যাডভার্টাইজ করতে পারি মনে করেন আমরা কেটে টিভি আমার টিভিতে যদি কোনো একটা কোম্পানি বলে যে আমার একটা দেখাও টিভি কী করে একটা দেখাই 
এবং মিনিটের বিনিময়ে প্রতি মিনিট কত সেকেন্ড কত মিনিট দেখালো ওইটির বিনিময়ে কি টাকা নেয় ওই কোম্পানির প্রোডাক্ট কতটা সেল হলো না হলো ওটা কি ওটা টিভিকে ইয়া করে না কোনো কোম্পানিকে অ্যাড দেওয়ার সময় টিভিকে বলে যে প্রোডাক্ট যদি সেল হয়ে টাকা দেবো সেল না হলে কোনো টাকা নেই টিভিকে এটা বলতে পারবে পারবে না তাহলে টিভি হচ্ছে কি জাস্ট প্রচারক তাহলে আমরা হচ্ছি প্রচারক জাস্ট আমরা অ্যাডভার্টাইজার এটা কিছু করে দিলে ভালো হবে কিছু কি গরম করতেছে আচ্ছা ফ্যানটা কমাই দাও কমাই দাও আচ্ছা তাহলে আমরা হচ্ছে কি প্রচারক তাহলে আমরা কোম্পানির কত পরিমাণ লাভ হচ্ছে লস হচ্ছে সেটা আমাদের বিষয় না কোম্পানির কোম্পানির যদি প্রোডাক্ট পচা হয় কোম্পানি কি মানুষকে কিনবে পচা হলেও কিনবে সেটা আমাদের দায় না কোম্পানির প্রোডাক্ট কিন কিনলো কি কিনলো না সেটা আমাদের বিষয় না আমাদের আমাদের বিষয় কোনটা প্রচার করা আমরা অ্যাডভার্টাইজিং পর্যন্ত আমাদের দায়িত্ব এরপরে কি হবে যেমন টিভির দায়িত্ব হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজ করা পর্যন্ত কোম্পানি এরপর কি তার প্রোডাক্ট কিনুক বেশুক কিনুক মানুষ অথবা না কিনুক এটাই টিভির উপর কোনো হেডেক না এটা কোম্পানির হেডেক তা মনে করতে পারেন আমরা হচ্ছে একটা টিভি আমরা কি করবো প্রচার করে দেবো আমরা কোথায় প্রচার করবো অনলাইনে প্রচার করব প্রচার করলে কি হবে কোম্পানির সেল বাড়বে বাড়বে কোম্পানি বেনিফিটেড হবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের কাজ এখন আমরা এই কাজটা কার জন্য করতে পারি আমরা এই কাজটা করতে পারি দুইটা ফার্মের জন্য একটা হচ্ছে কার জন্য ফরেন ফার্ম মানে বিদেশি একটা হচ্ছে বিদেশি একটা হচ্ছে বিদেশি কোম্পানির জন্য আমরা কাজ করতে পারি আর একটা হচ্ছে আমরা দেশি কোম্পানির জন্য কাজ করতে পারি এখন বিদেশি কোম্পানির জন্য জন্য যখন আমরা কাজ করি আমরা দেশে বসে বিদেশি কোম্পানির জন্য যখন কাজ করি এটাকে কি বলে এটাকে বলা হয় আউটসোর্সিং এবং এই আউটসোর্সিং এর কাজগুলো আমরা কোথায় পাবো আমরা ওর এক্সে পাবো ইলেন্সে পাবো ফ্রিল্যান্সার গেট একোডার এভাবে আমি আটটা মার্কেট প্লেস যেগুলো দেখেছি আটটা মার্কেট প্লেসে আমরা কাজগুলো পাবো আবার এগুলোর বাইরে সরাসরি বাইরের সাথে কাজগুলো পাওয়া যাবে সরাসরি বাইরে সরাসরি বাইরের সাথে কাজগুলো পাওয়া যাবে আবার তাহলে আমরা সরাসরি বাইরের সাথে পাবো ওডেক্স ইলেন্স ফ্রিল্যান্সার এগুলোতে পাবো আচ্ছা এগুলো হচ্ছে আউটসোর্সিং এখন আমি কাজ শিখলাম কি অনলাইনে প্রচার করার কাজটা আমি শিখলাম শিখার পর আমার যদি ইচ্ছে হয় আমি কি বিদেশি কোম্পানির কাজ করব মানে আমি আউটসোর্সিং করব আবার যদি আমার ইচ্ছে হয় যে বিদেশি কোম্পানির সাথে কাজ করা ঝামেলা তারা সেটা কমিউনিকেশন করা প্রবলেম ঠিক আছে যে ইংলিশ বলে সে ইংলিশ ভালোভাবে বুঝতে পারি না অথবা কি তাদের সাথে কমিউনিকেশন অনেক প্রবলেম হয় তাহলে টোটালি বাদ এটা বাদ থেকে কোনো সমস্যা আছে আমি আউটসোর্সিং করবো না আমি অনলাইনে প্রচার শিখলাম শিখে আমি ডিসাইড করলাম আমি আউটসোর্সিং করবো না তার কোনো সমস্যা আছে কেউ কি আপনাকে ফোর্স করবে তাহলে আপনি যদি দেশি কোম্পানির কাজ করেন দেশি কোম্পানির কাজের অভাব নেই আচ্ছা প্রথমত আপনি মাথা থেকে আটটা জিনিস ফেলে দিতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি আউটসোর্সিং শিখতেছেন না আপনি কি শিখতেছেন কাজ সে কাজটা কি কাজের নামটা কি অনলাইনে প্রচার আপনি আপনি শিখতেছেন অনলাইনে অ্যাডভার্টাইজ করাটা শিখতেছেন এটা একটা কৌশল অনলাইনে অ্যাডভার্টাইজ করা এটা করে আপনি যে কোনো কোম্পানিকে মানুষ করতে পারবেন না যে কোনো কোম্পানির জন্য কাজ করতে পারবেন না আপনার কাজের ফলে যে কোনো কোম্পানি উপকৃত হবে তাহলে আপনি একটা কাজ শিখতেছেন আপনি আউটসোর্সিং শিখতেছেন না আমি কি বিষয়টা বুঝতে পারছি যে যে কাজটা শিখতেছেন সেই কাজের ফলে আপনি দেশের কোম্পানিকেও সার্ভ করতে পারবেন আবার বিদেশের কোম্পানিকেও সার্ভ করতে পারবেন পারবেন কি পারবেন না পারবেন আচ্ছা তো তাহলে আমরা কি শিখতেছি আমরা আউটসোর্সিং শিখতেছি নাকি আমরা কাজ শিখতেছি কাজের নামটা কি অনলাইনে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং এই কাজটা করার ফলে কী হবে কোম্পানির কোম্পানির আমরা কি কোম্পানির কোনো লাভবান হবে আমাদের এই কাজটা করার ফলে কীরকম লাভবান হবে কোম্পানির প্রচার বাড়বে প্রচার বাড়লে কী হবে সেল বাড়বে খুব সহজ করে আমরা এটা বোঝা যাচ্ছে না আমরা একটা কাজ করতেছি তাহলে আমরা এমন কোনো কৌশল শিখতেছি না যে শুধুমাত্র বুদ্ধিমান মানুষ এসে কৌশল জানে এর ছিটিক করে ক্লিক করে এখানে করে সেটা করে অনেক টাকা ইনকাম কামে ফেলা যাবে এরকম কোনো কৌশল আমরা শিখতেছি না এবং দুনিয়াতে এরকম কোনো কৌশল নাই আছে যারা বলে এরকম কৌশল আছে আসলে কি পুরোটাই বুয়া দুনিয়ার হিসেবটা খুবই সহজ দেনা এবং পাওনা তাই না দেওয়া এবং পাওয়া দুনিয়াতে দুনিয়ার হিসেবটা খুবই সহজ আপনি যদি দেন আপনি পাবেন তাই না সব কিছুর ক্ষেত্রে সরি আপনি যদি একটা জায়গায় কি টাকা দেন মানে ইনভেস্ট করেন আপনাকে কি টাকা আসবে ঠিক আছে শুধু টাকার ক্ষেত্রে না সব ক্ষেত্রে বলে না ভালোবাসা দিলে ভালোবাসা পাওয়া যায় ভালোবাসা দিলে ভালোবাসা পাওয়া যায় সব ক্ষেত্রে কি মানে দেনা পাওয়া গিভ এন্ড টেক এটা হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম ঠিক আছে তো আপনি যেটা কনফার্ম হবেন কাজ শিখার পরে যে আপনি দিতে সক্ষম কিনা 
আপনি যখন কাজটা শিখবেন অনলাইনে প্রচার অনলাইনে অ্যাডভার্টাইজিং যখন আপনি কাজটা শিখবেন কাজটা শিখে আপনি নিজে নিজে একটা কনফার্ম হবেন যে আপনি দিতে সক্ষম কিনা মানে আপনি কাজটা করতে সক্ষম কিনা কাজটা কি অনলাইনে প্রচার করা যখনই আপনি ফিল করবেন যে আপনি এখন কোনো একটা কোম্পানিকে মানুষ করতে পারবেন আপনি এখন কাজ করতে পারবেন দেন আপনি কাজ শুরু করেন কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক আছে ঠিক আছে এখন অনলাইনে প্রচার শিখে মানে কি সবগুলো কাজ জানা দরকার নেই শুধু ফেসবুক জানেন অ্যানাফ শুধু ইউটিউব জানেন অ্যানাফ শুধু ওয়েবসাইট জানেন অ্যানাফ যেখানে একটা অংশ পারা ঠিক আছে অথবা শুধু আপনি আর্টিকেল লিখতে পারেন তাও অ্যানাফ শুধু গুগল ম্যাপের কাজ জানেন সেটাও অ্যানাফ আচ্ছা এখন আপনি আপনি যখন কাজটা পারেন এখন আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে আপনি কি বিদেশি কোম্পানির কাজ করবেন নাকি নাকি দেশি কোম্পানির কাজ করবেন যদি বিদেশি কোম্পানির কাজ করেন আপনি ওডাক্সের অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন ইলিয়েন্সের অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন গ্যাটে গোডার ফ্রিল্যান্সার ফাইবার সব জায়গায় অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন এবং সরাসরি বাইরে সরাসরি বিভিন্ন কোম্পানিতে আপনার সিবি পাঠান বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানি সরাসরি লোক অ্যাপয়েন্ট করে না আপনি গুগলে সার্চ করলে অনেকগুলো কোম্পানি পাবেন না কসমেটিক্স কোম্পানি ইন আমেরিকা এভাবে লেগে সার্চ করলে অনেকগুলো কোম্পানি লিস্ট পাবেন না ফার্মা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ইন আমেরিকা এটা লেগে যদি গুগলে সার্চ করেন আপনি অনেকগুলো কোম্পানি পাবেন না দেখেন আমরা তো ওর এক্স ইলেন্সের কাজ পাবোই এটা তো আমি এটা তো দেখানোর দরকার নেই বাট সরাসরি বাইরে সাথে কীভাবে কাজ করেন আপনি যদি গুগলে যদি সার্চ করেন কসমেটিক্স কোম্পানি ইন আমেরিকা অথবা ইউএসএ আমরা অনেকগুলো কোম্পানি পাচ্ছি না ঠিক আছে এখন প্রত্যেকটা কোম্পানিতে আমরা কি পাবো ওদের ইমেল অ্যাড্রেসটা পাবো না আপনি যদি ইয়াতে যান দয়া করে আমাকে চাকরি দাও নাকি আমি তোমাকে দিতে পারি আপনি দিতে যাবেন নাকি নিতে যাবেন দিতে যাবেন ঠিক আছে কী দিবেন কাজ দিবেন আপনি কাজ দিবেন আপনি তাদের অফার করবেন কি আমি তোমাকে কাজ দেবো তাই না আমি তোমাকে কী দেবো কাজ দেবো যে কাজের বলো তুমি উপকৃত হবো আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা ওয়ে তাহলে আপনি যদি আউটসিং করেন তাহলে আপনি ওডাক্স ইল্যান্স গ্যাটা কোডার ফ্রিল্যান্সার অনেক অনেক ব্যাপার করতে পারেন আবার নিজের একটা সাইট তৈরি তৈরি করতে পারেন নিজের একটা সাইট আপনি করতে পারবেন না ব্লক নিজের একটা ব্লক সাইট করতে পারেন সেই সাইটে আপনার নিজের ইনফরমেশনগুলো থাকবে একটা ফার্মের নাম দেন অথবা আপনার নিজের নামে একটা ব্লক তৈরি করেন ওই ব্লকে আপনি কি ফেসবুক মার্কেটার আপনি কাজ করতে পারেন সেই কাজ করতে পারেন সব কিছু থাকবে তাহলে মানুষ এবং আপনি অপটিমাইজ করবেন কি ফেসবুক মার্কেটার ইন বাংলাদেশ এই এই সব দিয়ে তো বিদেশি কোনো বাইরে যদি গুগলে সার্চ করেন ফেসবুক মার্কেটার ইন বাংলাদেশ আপনাকে পাবে না আপনি লিঙ্কডিনে প্রোফাইল তৈরি করেন লিঙ্কডিনে প্রোফাইল তৈরি করলে এগুলো এগুলো গুগলে সার্চে আসবে তাহলে অনেক অনেকভাবে আপনি নিজেকে কী করতে পারেন তুলে ধরতে পারেন সরাসরি বাইরের কাছে সরাসরি বাইরেরকে আপনি ইমেল পাঠাতে পারেন কোম্পানিগুলোতে অথবা আপনি লিঙ্কডিনের অ্যাড্রেস তৈরি করা এবং কি ওয়েবসাইট তৈরি করা এগুলোর মাধ্যমে নিজেকে তুলে ধরতে পারেন যে কিছু গুগলে সার্চ করলে আপনাকে পাই আবার আপনি ওডাক্সে ইলেন্সে ওডাক্স ইলেন্স ইলেন্স ফ্রিল্যান্সার সব জায়গাতে আপনি আপনার নিজের অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারেন আমি কি বুঝতে পারছি এর হচ্ছে বিদেশি কোম্পানির কাজ পাওয়ার উপায় পেমেন্টের ব্যাপারে সরাসরি তো সমস্যা পেমেন্টের ব্যাপারে আপনি ওর একসাথে আমার থেকে গ্যারান্টি দিচ্ছে সরাসরি থেকে ওই গ্যারান্টি নেই এখন বিষয়টা হচ্ছে কোনো অরিজিনাল বাইয়ার কখনো চিটিং করে না চিটিং জেনুইন জেনুইন যারা আপনি এই যে আমি যে কোম্পানিগুলো দেখালাম বিদেশি কোনো কোম্পানি চিটিং করে না সাধারণত ওরা কি কখনো চিটিং করে না ঠিক আছে ওদের কাজের মধ্যে অনেস্টি ডেডিকেশন সব কিছু আছে আপনি ওরা চিটিং শব্দটা একদমই করে না ঠিক আছে কিন্তু এখন তারপরও কি আপনি একটা কোম্পানির জন্য যখন কাজ করবেন আপনি যখন এক সপ্তাহে কাজ করবেন কাজ করার পরে কোম্পানি যদি আপনাকে টাকা না দেয় তাহলে আপনার কপাল তো যাবে না আমি কি বুঝতে পারছি এখন এখানে তো এমন নয় যে আপনি তো মাস এখানে মাসে পেমেন্ট করার সিস্টেম নেই পেমেন্টটা হচ্ছে উইকলি উইকলি ঠিক আছে তো উইকলি যদি পেমেন্ট করে আপনি এক উইকের পেমেন্টটা না পেলে আপনার কপাল যাবে না ঠিক আছে তো যার ফলে কি আর বিদেশি কোম্পানিগুলো সাধারণত এরকম করে না ঠিক আছে এটা আপনার সাথে যেভাবে করে আপনার সাথে যদি বলে আওয়ারলি আওয়ারলি যদি বলে যে ফিক্সড প্রাইস ফিক্সড প্রাইস 
ম্যাক্সিমাম তার ক্ষেত্রে যারা যারা করে সরাসরি কাজের ক্ষেত্রে ওরা ফিক্স ফিক্সের ক্ষেত্রে করে যে আমাকে কিভাবে টাকাটা লেন দেন ব্যাংকে সরাসরি ব্যাংকে সরাসরি ব্যাংকে সরাসরি আপনার ব্যাংকে ট্রান্সফার হবে পিটিবি যে কোনো দেশ থেকে আপনার ব্যাংকে সরাসরি ট্রান্সফার হবে ওডেক্স এর কোনো টাচ টাচ লাগবে না তো ওডেক্স এর কাছে ব্যাংক টু ব্যাংক ব্যাংক টু ব্যাংক বাইরে আমেরিকা থেকে সরাসরি আপনার ব্যাংকে টাকা ট্রান্সফার করবে এটা ইজিলি করা যায় এখন ইজিলি সেবা করতে হবে হ্যাঁ ডোবার অ্যাকাউন্ট তো হবে কিছু করতে হবে না সরাসরি টাকা জমা হবে নরমাল অ্যাকাউন্ট হবে আপনার সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকলে এটাতে হবে যে কোনো ব্যাংক ইসলামের ব্যাংক হোক কৃষি ব্যাংক হোক কৃষি ব্যাংকও যদি আপনার একটা অ্যাকাউন্ট থাকে আমেরিকা থেকে যদি কেউ চায় সরাসরি টাকা জমা করবে সরাসরি টাকা জমা করতে পারবে এখন ইজিলি এখন প্রত্যেকটা ব্যাংকে করা যায় ঠিক আছে যে কোনো ব্যাংকে আপনার যে কোনো দেশ থেকে রেভিডেন্স আসে আচ্ছা তাহলে আপনারা কি বুঝতে পারছেন সরাসরি কাজের বিষয়টা বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করা ঠিক আছে আচ্ছা এখন আপনি কেউ মনে করলো যে বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করলে কি বাইরের সাথে ইংরেজি নিয়ে কথা বলা এটা সেটা অনেক অনেক ঝামেলা ঠিক আছে এখন আমি কি করবো বিদেশি কাজ একদমই করব না আমি কি করবো দেশের কোম্পানিতে কাজ করবো এখন দেশি কোম্পানিতে কি কি আছে দেশি কোম্পানি এখন আমাদের দেশের কোম্পানির প্রত্যেকটা কোম্পানি প্রচার প্রচার দরকার আছে না আবুল কোম্পানি তারও প্রচার দরকার আছে আবার আবুল স্টোর তারও প্রচার দরকার আছে তাই না এখন বাংলাদেশে বর্তমানে যারা কোম্পানি যেসব কোম্পানিগুলো অ্যাডভার্টাইজিং করাই কত পার্সেন্ট কোম্পানি অ্যাডভার্টাইজিং করাই পেপারে টিভিতে বলেন বেশি হলে ফাইভ পার্সেন্ট কোম্পানি বড় বড় কোম্পানিগুলো কেবলমাত্র কী করাই অ্যাডভার্টাইজিং করাই তাই না কোম্পানি অ্যাডভার্টাইজিং এর আত আছে মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট কোম্পানি আর বাকি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কোম্পানি আবুল স্টোর কাশানো স্টোর ওরা কি অ্যাডভার্টাইজিং করাই সানমারের কোনো দোকান কি অ্যাডভার্টাইজিং করাই মিমি সুপার মার্কেটের বড় বড় দোকান যেখানে কি মাসে পাঁচ দশ বারো লাখ টাকা যাদের প্রফিট হয় তারা কি অ্যাডভার্টাইজিং করাই তাহলে আমাদের নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের চেয়ে বেশি কি অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাডভার্টাইজিং এর আওতায় নেই ওরা নো অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাডভার্টাইজিং করে না এখন আমরা যখন কাজ করব এখন অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং এখন পেপারে অ্যাডভার্টাইজিং দিতে গেলে অনেক বিশাল অ্যামাউন্টের টাকা লাগে টিভিতে অ্যাডভার্টাইজিং দিতে গেলে অনেক বিশাল বিশাল অ্যামাউন্টের টাকা লাগে বাট অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং করে তো খুব বিশাল অ্যামাউন্টের টাকা লাগে না আপনি যদি কোনো একটা গার্মেন্টসে যান কোনো একটা গার্মেন্টস সাধারণত এভাবে অ্যাডভার্টাইজিং করাই না করাই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আপনি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যান গিয়ে বলেন আমি বুঝাচ্ছি লোকাল কাজগুলো কীভাবে করবেন আচ্ছা আমি একটু একটু ইয়া করে লিখি জিনিসটা আচ্ছা এখানে লেগে সমস্যা নেই আপনি কোনো একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যান গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে গিয়ে বলেন যে আমি তোমাদের জন্য বা কাজ করতে পারবো কী কাজ তোমার যে এখানে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে সরাসরি বিদেশি কোম্পানির জন্য তোমাকে কাজ আমি সেই ব্যবস্থা করে দিতে পারবো আমি তোমার জন্য অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং করবো ফেসবুকে প্রচার করবো ইউটিউবে প্রচার করবো তোমার জন্য ওয়েবসাইট খুলবো ব্লগ সাইট খুলবো গুগলে সার্চ করে তোমার পরিচয় আসবে কে যদি লাগে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি কিন্তু আমাদের সেটা লেগে সার্চ করে তোমার পরিচয় আসবে গুগল ম্যাপে তোমাকে অ্যাড করে দেবো তোমার ভিজিবিলিটি পারবে তোমার তুমি কাজ পাবা বা কোনো বাইং হাউসকে কমিশন দেওয়া ছাড়াও তুমি কাজ পাবা আমার কাজ পাবা দিতে পারি না আপনি ছয় মাস ধরে যদি কোনো একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির জন্য কাজ করেন ছয় মাসের মধ্যে ছয় যদি একটা ক্লায়েন্ট পাই ছ মাসের মধ্যে সে যদি একটা ক্লায়েন্ট পাই তাহলে তার টাকা উঠে যাবে না তাহলে আমরা যে কাজটা করতে পারি সারা বিশ্ব জুড়ে কি ওই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির জন্য আমরা প্রচার করতে পারবো তাই না অন্য কোনো মাধ্যমে গার্মেন্টসের মালিক এত সহজ উপায় আর কোথাও পাবে না আপনি যদি গার্মেন্টসের মালিককে বলেন যে আমাকে আমি তোমার জন্য কাজ করবো মাসটা আমাকে বিশ হাজার করে স্যালারি দেবো আমি এই কাজগুলো করাবো প্রতি সপ্তাহ তোমাকে একটা রিপোর্ট দেবো তারপরে আপনাকে কাজ দেবে না যদি আপনি বুঝে নিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল গার্মেন্টস এই যে তারপর আপনি ইয়ে যান বিভিন্ন ইয়েগুলোতে এনজিও এনজিওগুলোতে যে ফান্ডিং আসে ঠিক আছে ওদেরকে বলেন যে আমি তোমার জন্য এসজিও করতে পারবো এনজিও ওদেরকে বলেন যে আমি তোমার জন্য ইয়ে করতে পারবো তোমরা একটি ভালো কাজ যেগুলো করতেছো জন জনস্বার্থে যে গাছগুলো করতেছো আমি এগুলো ভালোভাবে ছবি তুলে ইয়া করে আমি অনেকগুলো সাইটের মাধ্যমে তোমার জন্য এসজি করতে পারবো তাহলে তোমরা সরাসরি ডোনেশন ডোনেশন পাবো সারা বিশ্বব্যাপী বড় বড় বাইরা যখনই গুগলের ন্যাপে থাকবে তোমাদের ভিজিবিলিটি আমি বাড়াই দেবো তোমাদের কি অনলাইন প্রেজেন্স আমি বাড়াই দেবো এগুলো অনেক দেশের মানুষে দেখবে ইউরোপ থেকে তোমাকে তুমি সরাসরি বড় বড় ডোনেশন পাবা কোনো মাধ্যম ছাড়া পাওয়া যাবে না বাংলাদেশের কোনো একটা এনজিও যদি কোনো বিদেশের কোনো কোম্পানি যদি ডোনেট করতে চায় সরকার কি বাধা দেবে সরাসরি ডোনেশনে চলে আসবে না ঠিক আছে আচ্ছা গার্মেন্টস আছে এনজি
অনলাইনে প্রচার করতে পারবে তো যার ফলে আমেরিকা থেকে কোনো মানুষ আসলে সরাসরি কি তারা এসে যেহেতু আগে থেকে তারা জানবে তারা সরাসরি তোমার হোটেলে উঠবে আমেরিকা থেকে থেকে তারা কি বুকিং দিতে পারবে তাদের কাস্টমার বাড়বে না ঠিক আছে এভাবে প্রত্যেকটা সেক্টরে কি আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি যদি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং করেন তাদের জন্য লাভ হবে পারবেন না বুঝেটাই একজন স্কুলের টিচার ওনারও দরকার আছে না ওনারও তো একটা ওয়েবসাইট দরকার আছে তাই না একটা স্কুল তারও প্রচার দরকার আছে না এটা এতিমখানা তারও কি এসি দরকার আছে না এটা এতিমখানা যদি এসি করাই সে আর লোকালে ফান্ড এক টাকা দু টাকা টাকা আর কালেক্ট করতে হবে না সে বড় আকারে ডোনেশন পাবে হবে না তাহলে আমরা কমার্শিয়াল কোম্পানি বলি অথবা নন কমার্শিয়াল অর্গানাইজেশন বলি ঠিক আছে প্রত্যেকের কি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং করলে প্রত্যেকের লাভ হবে হবে না আমরা এটা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ইউজ করতে পারি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছাড়াও আমরা ইউজ করতে পারি তো এভাবে বাংলাদেশের যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে যতগুলো ছোট বড় প্রতিষ্ঠান আছে সবার কি দরকার অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং দরকার ঠিক আছে এখন আপনি যদি তাদেরকে গিয়ে বুঝান ধরুন আমাদের সৃষ্টি ফ্যাশন নিচে এখন সৃষ্টি ফ্যাশনকে গিয়ে যদি আপনি বুঝান যে আমি যদি এখন ওদের কাস্টমার কারা চিডং তাও চিডং পুরো না শুধুমাত্র টেন কিলোমিটার সারাউন্ডিংস যারা তারা এখানে আসে টেন কিলোমিটার যেমন হবে হবে না ফাইভ কিলোমিটার্স তাই না তাদেরকে কি যদি আপনি বলেন যে আমি তোমার জন্য অনলাইনে প্রচার করব প্রচার করলে কি হবে সারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে পাইকারি তোমার কাছ থেকে পাইকারি মাল নিয়ে যাবে বরিশালের কোনো একজন ছোট দোকানদার সে তার কাছ থেকে পাইকারি নিয়ে ওখানে ওখানে সিল করতে পারবে না সিলেটের কোনো একটা ছোট 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 দোকানদার খাকরা চলের কোনো একজন দোকানদার তার কাছ থেকে পাইকারি মাল নিয়ে সিল করতে পারবে না এখন সৃষ্টি ফ্যাশন নামে যে একটা ফ্যাশন আসে সেটা তো মানুষ জানে না অনলাইনে আসলে সারা দেশের মানুষ জানবে না তার পাইকারি সেল পারবে না দেশের মধ্যে প্রচার হবে দেশের বাইরে প্রচার হবে না সারা বিশ্বব্যাপী তার সৃষ্টি ফ্যাশনের প্রচার হবে না তখন কি বিদেশের যে কোনো একটা বায়ার যদি ছোট্ট একটা যদি অর্ডার দেয় বিদেশের যে কোনো একটা শপিং মলের মালিক যদি চিন্তা করে যে সৃষ্টি ফ্যাশন থেকে পাঁচশো টাকা করে শার্ট নেব নিয়ে আমি এখানে এত টাকা করে সেল করতে পারবো পাঁচ টাকা করে সেল করতে পারবো তখন সে বড় আকারের কন্ট্যাক্ট করবে না অর্ডার দেবে না এভাবে যদি দেশের বাইরে কয়েকটা অর্ডার বাইলেই সে কি আর কাজ করে কুল পাবে তার বিশাল আকারের ব্যবসা হবে না তাকে যদি আপনি যুক্তিসঙ্গতভাবে যদি এই জিনিসগুলো বুঝেতে পারেন বলেন আমি যে আপনাদেরকে আপনাকে বোঝাচ্ছি আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি আপনি একটা কোম্পানির মালিক আপনি একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক আপনার একটা ফ্যাশন হাউস আছে বলেন আপনি ইমপ্রেস কিনেন আপনি মনে করেন আপনি একটা ফ্যাশন হাউসের মালিক এখন আমি কি আপনাকে বোঝাচ্ছি যে আমি আপনাকে এই টাইপে করে দিতে পারবো আমি আপনাকে লোকালে সেল বাড়িয়ে দিতে পারবো সারা বাংলাদেশে সেল বাড়িয়ে দিতে পারবো প্লাস কি গ্লোবালি আমি কি আপনাকে এক্সপোর্টের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো বলেন আপনি ইমপ্রেস কিনেন ইমপ্রেস আপনার যদি একটা প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি কাজ দেবেন কিনা আমাকে আপনাকে যদি উঠতেছে আপনার যদি একটা কাপড়ের দোকান থাকে আমি যদি আপনাকে এইভাবে বুঝাই ঠিক আছে যে আমি আপনাকে এক্সপোর্টের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো এখন যদি আপনি এক লাখ টাকা প্রফিট করেন তাহলে আমি যে কাজ করবো আপনি কি এখন আপনি শুধুমাত্র পাঁচ কিলোমিটার সারাউন্ডে আপনার পরিচিতি আমি আপনার পরিচিত সারা বাংলাদেশ করে দেবো সারা বিশ্বব্যাপী করে দেবো তার আপনি অনেক বড় অ্যামাউন্টের আপনি কি সেল করতে পারবেন এখন যে পরিমাণ প্রফিট করেন তার চেয়ে দশ গুণ বিশ গুণ প্রফিট আপনি করতে পারবেন বলেন আপনি ইমপ্রেস কিনেন এখন আপনারা যদি গিয়ে কোনো একটা কোম্পানিকে বুঝান কোম্পানির মালিককে সরাসরি বুঝান কোম্পানির কি ইয়া দিবে না প্রত্যেকটা চাই নিজের লাভ কোম্পানি আপনাকে কাজ দেবে কখন আপনার লাভে নাকি তার লাভে তার তার লাভে এখন তাকে যদি আপনি লাভটা বুঝতে পারেন কোম্পানি আপনাকে কাজ দেবে না ঠিক আছে এভাবে আপনি যদি অনেকগুলো কোম্পানি যান ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডে যান ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের কাস্টমার কারা যারা এলিট পার্সন তারা আর এলিট পার্সন তারা কি টিভি কম দেখে বেশি দেখে কি ইন্টারনেট তাই না তো খুব সহজে আপনি তাদেরকে কনভিন্স করতে পারবেন না যে তোমাদের কাস্টমার যারা তারা সবাই নেটের কাস্টমার তুমি যে পেপার আপ দিচ্ছ টিভি যে দিচ্ছ এটা কি এটা তোমার ইয়েটা হবে না তার চেয়ে আমি অনেক ভালোভাবে নেট আমি করতে পারবো এবং সঠিক কাস্টমারকে আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারবো এবং আমি যদি কাজ করি তোমাদের সেলস অনেক বাড়বে আমরা করতে পারি না তাহলে আমরা দেশি কোম্পানির জন্য আমরা গার্মেন্ট সেক্টর এনজিও সেক্টর হোটেল জুয়েলারি সব তাই না তারপর হচ্ছে কি যে কোনো ধরনের দোকান ছোটো বড়ো দোকানকে আমরা টার্গেট করতে পারি ফ্যাশন হাউস করতে পারি না আপনি মিনি সুপার মার্কেটে গিয়ে অনেকগুলো দোকানকে বুঝতে পারেন না তো এখানে ছোটো বড়ো কোম্পানিগুলোকে আপনি এস ইউ সার্ভিসের কথা বলতে পারেন যে আমি তোমাদের জন্য এইটা করতে পারবো আমাকে প্রতি মাসে এরকম দিলে হবে অথবা আমি আপনি একটা ফার্ম আপনি বলেন যে আমি আমার আমার একটা ফার্ম থেকে আমি কাজ নেব তোমরা আমাকে কাজ দেবে আমি কি এই পরিমাণ পেমেন্ট নেব মাসলে এই পরিমাণ পেমেন্টের বিনিময়ে আমাকে দশ হাজার করে পেমেন্ট করবা এই পরিমাণ পেমেন্টের বিনিময়ে তোমাদেরকে এটি এটা করে দে
তাহলে পাঁচটা কোম্পানি থেকে মোটামুটি আপনার ইয়ে হবে না একশো একশোটা কোম্পানি গেলে আপনার কোম্পানিতে গেলে পাঁচটা কোম্পানি আপনাকে কাজ দেবে যদি আপনি পাঁচশোটা কোম্পানিতে যান পারবে না আমি কি বুঝতে পারছি তো কোম্পানি কী অংশ হলো কোম্পানি কতগুলো হবে এই যে শুধুমাত্র গার্মেন্ট সেক্টরই কতগুলো হবে অনেক না আপনি এই বিজেরে যান এদিকে যান শুধুমাত্র একটা সেক্টর নিয়ে আপনি চিন্তা করেন অনেক না আরও দেখেন ডক্টর আপনি ডাক্তারদের কাছে যান বলেন যে আমি তোমার জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার লয়ার ওদেরকে আপনি এটার আওতা আওতায় নিয়ে আসতে পারবেন ডাক্তার সে ডাক্তারে অনেক ভালো জানে বাট অনলাইন সম্পর্কে সে একেবারে অঙ্গ আপনি তাকে যদি একটা ওয়েবসাইট খুলে দেন তাকে ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে তার চেম্বার দেখা যাচ্ছে তার ভিডিও দেখা যাচ্ছে তার ছবি দেখা দেখা যাচ্ছে এটাই তো সে খুশি ঠিক আছে তাহলে আমরা অনেক অনেক ফার্মকে আমরা জানি অনেক অনেক ফার্মের ফার্মের কাছে আমরা সরাসরি যেতে পারি যারা কি যাদেরকে আমরা এসিউর কাজ করতে পারি তাদেরকে আমরা এসিউর কাজ করার অফার দিতে পারি পারি না আমরা যদি তাদেরকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বুঝাই ইয়ে হবে না একশো জনকে যদি বুঝাই অন্তত পাঁচজন তো নিবে কাজ তিনজন তো নিবে আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা সেক্টর যারা মোটামুটি কি যাদেরকে বোঝানো যাবে আবার কিছু সেক্টর আছে তাদেরকে বোঝানো যাবে না আপনি একটা দোকান একটা শপিং মিমি সুপার মার্কেটের একটা দোকানে যান রেজুদ্দিন বাজারের একটা দোকানে যান তাকে যদি বলেন যে আমি তোমার জন্য অনলাইনে প্রচার করে দেবো তারা এটা বুঝবে বুঝবে না তারা অনলাইনে প্রচার কী সেটাও তো তারা বুঝে না তাদেরকে বোঝানোর দরকারও নেই কিন্তু তারা আমাদেরকে কাজ দেবে দেখেন এখন একটা দোকান আপনি দোকানে যান গিয়ে বলুন যে আপনি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুক মার্কেটিং ইউটিউব মার্কেটিং কোনো কিছু তারা বুঝবে না বুঝানোর দরকার নেই আপনি দোকানে গিয়ে বলেন যে আমি তোমাদের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করে দেবো আমরা ব্লগ সাইট দিয়ে খুব সহজে ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো না বিনা করেছে তাকে গিয়ে আপনি বলেন যে আমি ওয়েবসাইট তৈরি তৈরি করে দিতে পারবো শুধু ওয়েবসাইট না ওয়েবসাইট তৈরি করে করে দিতে পারবো ইউটিউবে তোমার জন্য একটা চ্যানেল তৈরি করতে পারবো আর ফেসবুকে তোমার জন্য একটা ফ্যান পেজ তৈরি করতে পারবো মানে ওর প্রেজেন্স কোথায় হবে ইউটিউবে ফেসবুকে এবং ওয়েবে কি হবে ওয়েবসাইটে তোমার দোকানের সমস্ত ছবি দোকানের ছবি দোকানের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ছবি তোমার দোকানে যদি তিনশোর আইটেম থাকে তিনশোর আইটেমের ছবি ছবি থাকবে তোমার দোকানের ছবি থাকবে মালিকের ছবি থাকবে দোকানের কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকবে সব কিছু থাকবে আবার ওয়েবসাইটের মধ্যে ওর দোকানের ভিডিও থাকবে তাই না ফেসবুকের মধ্যেও কি সেম সেম জিনিস থাকবে ইউটিউবের মধ্যে অনেকগুলো ভিডিও থাকবে ঠিক আছে তো এগুলো কী হবে এই জাস্ট ওয়েবসাইটটা চিন্তা করেন ওয়েবসাইট যদি ওয়েবসাইটটা করে দিলে কী হবে সে তার দোকানের সাইডবোর্ডে ওয়েবসাইটের নামটা অ্যাড করতে পারবে তার স্ট্যাটাস বাড়বে না তার দোকানের কার্ড আছে কি ওয়েবসাইটের এই জিনিসটা অ্যাড করতে পারবে তার স্ট্যাটাস বাড়বে না ঠিক আছে তাকে যদি আপনি অনলাইন প্রচার নাও বুঝান তার স্ট্যাটাস তার তাকে বুঝতে পারবেন তার যেটা ধারণা যে ওয়েবসাইট তৈরি করা মানে কয়েক লাখ টাকার মামলা তাই না বাট তাকে যদি আপনি অফার করেন যে আমি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা নেব আমি তোমাকে কি ওয়েবসাইট তৈরি করে দেবো তার জন্য ব্লগ সাইট এনাফ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যেরকম তথ্যগুলো ইয়ে হচ্ছে স্প্রেড হচ্ছে ব্লগ সাইটের মাধ্যমে সেম কাজটা হবে না সে কি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সে কি তার জন্য ওয়েবসাইট ব্লগ সাইট তার জন্য কোনো কোনো কিছু মানে ব্যাপার না তার তথ্যগুলো গুগলে ইউটিউবে দেখা যাচ্ছে কি না তথ্যগুলো ফেসবুকে এবং ওয়েবসাইট আসতেছে কি না সেটাই তার জন্য বিষয় সে যখনই দেখবে যে তার তার হাসি হাসি মুখটা কি গুগলে সার্চ করে দেখা যাচ্ছে ইউটিউবে দেখা যাচ্ছে তার দোকানের ভিডিও ফেসবুকে কি ওয়েবসাইটে তার প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ছবি সহ তার দোকানের সব কিছু দেখা যাচ্ছে সে এটাই বিষয় হবে না এখন এগুলো বিনিময়ে যদি আপনি পাঁচ হাজার টাকা চান পাঁচ হাজার টাকা খুব বড় অনেক দোকান আছে না মিমি সুপারে দেখেন যে দোকান কি প্রতি মাসে দশ লাখ টাকার উপরে প্রফিট করে আসে না রাজ্য দিনের মাঝে অনেক দোকান আছে যারা দশ লাখ টাকা না দশ লাখ টাকার উপরে বিশ তিরিশ লাখ টাকার জন্য প্রফিট করে আসে না ছোট্ট একটা দোকান ডাইরেক্ট কোনো সহজ সেল নেই বাট পাইকারি সেল অনেক বেশি ঠিক আছে তো তাদের কাছে যদি আপনি পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা তাদের জন্য কোনো বিষয় না ঠিক আছে তো আপনি এভাবে তাদেরকে ইয়া করতে পারেন না সার্ভিস দিতে পারেন না করা যাবে কিন্তু তো আপনি যদি পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে যদি এতগুলো দেন এখানে কি দেওয়ার পরিমাণটা বেশি নাকি আপনি যে টাকা নেবেন সে টাকার পরিমাণটা বেশি দেওয়ার পরিমাণটা বেশি ঠিক আছে তো তাদেরকে আপনি ওয়েবসাইট তৈরি করে দেন এখন ওয়েবসাইট তৈরি করে দিলে কী হবে সবগুলো প্রোডাক্ট তো দেখা যাবে কাস্টমারকে ওই দোকানের মালিক খুব প্রাউডলি বলতে পারবে যে আমাদের ল্যাটেস্ট মানে কালেকশন আসলে আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে দেখবেন এই যে আমাদের ওয়েবসাইট খুব প্রাউডলি সেলসম্যান বলতে পারবে না যে আমাদের একখানে আছে দোকানের সেলসম্যান কাস্টমারকে প্রাউডলি বলতে পারবে কি না যে মানে জাস্ট যে জিনিসটা বুঝাবে যে আমাদের এখানে আছে কি
এবং কাস্টমাররা যারা নিবে ওই কাস্টমাররা কে বিভিন্ন লেটেস্ট চিন্তা করবে তার মধ্যে একটা সেন্স ঢুকে যাবে যে ওরা কে এলিচ ঠিক আছে তাহলে তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা অন্যরকম হয়ে যাবে কাস্টমারের এরপর কাস্টমার যে কোনো সময় সার্চ করলে কি তার দোকানের বিভিন্ন ইয়াগুলো দেখবে প্রোডাক্ট দেবে দাম দাম দেখবে হয়তো এমন একটা জোতা আসলো অথবা এমন একটা জামা আসলো এটা কি কাস্টমার খুব পছন্দ হয়ে গেল অনলাইনে দেখে সাধারণত সে ওই দোকানে যাবে না গিয়ে নিয়ে আসবে না আর দোকানের প্রত্যেকটা কাস্টমারকে ধরে ধরে সে যদি কী করে ফেসবুকে অ্যাড অ্যাড করায় নেই যে আমাদের ফেসবুকের যারা মেম্বার তাদের কাছ থেকে আমরা ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিই এটা বলে যদি কী করে সে সবাইকে যদি অ্যাড করে নেয় প্রত্যেকটা কাস্টমারকে তাহলে সে মাসে অনেকগুলো কাস্টমার তার এখানে অ্যাড পেয়ে যাবে না আর একবারের যে কাস্টমার সে কিন্তু বারবারই কাস্টমার হবে যে আমাদের এক্সক্লুসিভ ইয়ে আসলে আমরা কি আমরা আপনাকে ইনফর্ম করবো তাহলে ওই সবার একটা পোস্ট করে সবার সাথে যদি শেয়ার করে নতুন একটা প্রোডাক্ট আসলো ছবি তুলে সবার সাথে শেয়ার করলে তার সেলসে পারবে না নতুন একটা পাঞ্জাবে আসলো এটা তার এক্সিস্টিং কয়েক হাজার কাস্টমারের সাথে শেয়ার করলো একদিনে তার কি অনেক টাকা সেল হয়ে যাবে আমাদের যারা ব্যবসা করে তারা হচ্ছে খুব অল্প শিক্ষিত তো যার ফলে তারা কি যে কাস্টমারকে আসে সেই কাস্টমারকে মনে করে কি তারা একবারেই কাস্টমার বা তারা যে বারবার কাস্টমার হতে পারে ঠিক আছে এবং তাদের সাথে যে ইফেক্টিভ কী করা কাস্টমার রিলেশনশিপ মেনটেন করা এটি কিন্তু তারা করে না সচেতনভাবে তারা করে না বাট যদি করে তারা অনেক বেশি পরিমাণে বেনিফিটেড হবে না আপনি তাদেরকে জিনিসটা বুঝাতে পারবেন না আমি কি বুঝাতে পারছি তাহলে আপনি যদি তাদেরকে আপাতত এত কিছু না বুঝে যদি বলেন যে আমার তোমার শুধু স্ট্যাটাসটা বাড়বে তারা ইন্টারেস্ট হবে না স্ট্যাটাসের তুলনায় পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা এটা একেবারেই কম না যে দোকানের মান্থলি দশ হাজার টাকা লাভ হয় দশ হাজার টাকা বাদ দেন এক লাখ টাকা লাভ হয় সেই দোকানের স্ট্যাটাসের জন্য কি ওটা দশ হাজার টাকা খরচ করবে না আমি কি বুঝাতে পারছি তাহলে আপনি এই জিনিসটা তো বোঝানো খুব সহজ অনলাইনে প্রচার করবেন সেটা কী হয় না হয় পরের কথা ওটা তাদেরকে বোঝানোর দরকার নেই বাট তার স্ট্যাটাস বাড়বে বোঝানো যাবে না তার প্রোডাক্টের ছবিগুলো কি কাস্টমার যে কোনো সময় দেখবে এই জিনিসটা বোঝানো যাবে না যে কোনো দোকান আপনি যেতে পারেন দোকানে গিয়ে আপনি খুব সহজে কি তাদের কাছ থেকে কাজ নিতে পারেন আপনি রায়জুদ্দিন বাজারে যদি যান আপনি একশোটা দোকান যদি ভিজিট করেন কয়েকটা দোকান থেকে আপনি কাজ দিবে না আমি কি বুঝাতে পারছি তো একবার যে আপনি যে আপনাকে কাজ দিলো ওয়েবসাইট তৈরি করে দিলে এরপরে কি একবার যখন দেখবে যে সে মানে আপনি কাজ করতেছেন তাকে কি আপনি মূল স্রোতে নিয়ে আসলেন কোথায় অনলাইনের স্রোতে আপনি তাকে নিয়ে আইটির মধ্যে তাকে নিয়ে আসলেন এরপর তার অনেক ধরনের আইটি সার্ভিস প্রয়োজন প্রয়োজন হবে না তখন সব সময় সে কি আপনাকে আপনার উপরেই ডিপেন্ডেন্ট থাকবে এবং আপনি আপনার কাছ থেকে সে ভালো পরামর্শ পাবেন এরকম যদি আপনি বিশ্বাস যোগ্যতা বজায় রাখতে পারেন যে কোনো বিষয়ে সে আপনার সাথেই যা করবে নেক্সট আপনি তাকে বলতে পারবেন যে তুমি এখন ওয়েবসাইট তৈরি করেছো এখন তুমি এটা যদি এটা যদি মার্কেটিং করাও এটা যদি অনলাইনে প্রচার করাও তাহলে সারা বিশ্বব্যাপী তোমার কি ভিজিবিলিটি বাড়বে সারা বিশ্বব্যাপী তোমার কি এক্সপ্লোর সম্ভাবনা তৈরি হবে সারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসে তোমার হাত কাছ থেকে পাইকারি দামে জিনিসটা নিয়ে যাবে হ্যাঁ তো এটার জন্য কী করতে হবে এটার জন্য তোমাকে মাসে যা মানে দশ হাজার টাকা করে খরচ করতে হবে হুম আমি কাজ করবো আমি যেটা দেখবো যে বিভিন্ন জায়গা থেকে কল আসবে তা আপনি যদি আপনার অফিসে অথবা আপনার বাসায় দুইটা ছেলে রেখে ছেড়ে কাজ করান সারা মাস ধরে কাজ করানো যাবে না বিশ মানে তিরিশ চল্লিশটা কোম্পানির একসাথে কাজ কাজ করানো যাবে না ঠিক আছে তো ওই কোম্পানি কিছু না কিছু রেসপন্স পাবে না আমি কি বুঝতে পারছি তো ধীরে ধীরে কী প্রথমে ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন তারপর ধীরে ধীরে এসিও করেন বিভিন্ন ধীরে ধীরে ইয়ে করা যাবে না তো শুধুমাত্র এসি করেই আপনি লোকাল ফার্মার কাজ করেই মাসে দু লাখ টাকার উপরে ইজিলি ইনকাম করা যায় বলেন আপনারা বলেন আমি যতটুকু বললাম একটুকু করে পড়া যা যায় কি যায় না মাসে দু লাখ টাকার উপরে ইনকাম করা যায় কি যায় না একটু কষ্ট করতেই হবে যাইতে হবে অবশ্যই যাইতে হবে যাইতে হবে আপনি যখন উদ্যোক্তা একজন উদ্যোক্তা থেকে অনেক পরিশ্রম করতে হয় ঠিক আছে উদ্যোগ থেকে পরিশ্রম হলো সরাসরি যেতে হবে দেন কি সরাসরি যেতে হবে অনেক কঠিন পরিশ্রম করতে হবে তারপর একসময় কি আপনার মানসমান তৈরি হবে দেন একসময় প্রথমে গেলেন এরপর যখন মোটামুটি পরিচয় দিলে আপনার কাজ যেতে হবে না যখন ছেলে পাঠাবেন মার্কেটিং মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ পাঠাবেন আমি কি বুঝাতে পারছি যে কোনো একটা যদি উদ্যোগ নেন আমি যেটা বলতেছি সেটা উদ্যোগ এটা হলে আপনাকে একটু কষ্ট করতেই হবে বাট এখানে কি চাকরি করলে যেখানে পাবেন পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা বাট এখানে তার চেয়ে অনেক বেশি বেশি পাওয়া যাবে না তুমি দাঁড়াও আসো দাঁড়াই থাকো কি কোনো সময় তো তুমি এটা সাউন্ডটা মিট করবে না আচ্ছা আমি কি আপনাদেরকে বিষয়টা বুঝে বিষয়টা বুঝতে পারছি তো বর্তমান সময়ের জন্য সবচেয়ে আচ্ছা বসুন বর্তমান সময়ের জন্য অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং ঠিক আছে এটা খুবই খুবই কি
আপনার একটা ল্যাপটপ আছে এটা আপনার সম্পদ এবং এটাকে পুঁজি করে আপনি কি করবেন এই ল্যাপটপ দিয়ে আপনার একটা ল্যাপটপ আছে আপনার একটা নেট কানেকশন আছে একটা মডেম আছে এটাকে দিয়ে আপনি মান্থলি দু দু লাখ টাকা ইনকাম করবেন করা যাবে কি যাবে না আউটসোর্সিং করবো না শুধু আমি লোকাল ফার্মে কাজ করবো কাজ করা যাবে কি যাবে না আমি যদি দোকান খুঁজি দোকান সারা কি ধরুন কয় হাজার কয় লাখ দোকান আছে আছে না আমরা সরাসরি যদি আমরা যাই কয়টা দোকান আমরা যেতে পারবো কাজের কোনো অভাব হবে আবার চিটং পুরো চিটং শহরের সবগুলো দোকান আপনি শেষ শেষ করে ফেলছেন বাংলাদেশ শেষ বাংলাদেশ শেষ কিনে চিটং থেকে কোথায় ঢাকাতে যাবেন ঠিক আছে আমাদের কাজের স্কোপের কি কোনো অভাব আছে আর মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্ট কারা এটা এই দিনখানা সে আমাদের ক্লায়েন্ট হতে পারে তাই না এটা কি যে কোনো কিছু আমাদের ক্লায়েন্ট হতে পারে একটা স্কুলের টিচার স্কুলের টিচার আপনাকে বললো কি আমার জন্য একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে দাও স্কুল টিচারের প্রেস্টিজ বাড়বে না অনেক টিচার আছে তাদের ওয়েবসাইট নেই বাট স্কুল টিচারের কি ওয়েবসাইট আছে এবং টিচার কী কী পড়ায় না পড়ায় কোন বেচ সেগুলো সেই ইয়ে করতে পারবে না আবার ক্লাসের স্টুডেন্টের স্টুডেন্টকে বিভিন্ন লেকচার দেওয়া বিভিন্ন কিছু শেয়ার করা ওয়েবসাইটে সে শেয়ার করতে পারবে না কতটুকু ওয়েবসাইটে কতটুকু কাজ হোক না হোক সেটা পড়ার কথা বাট তার প্রেস্টিজটা পারবে না ওই টিচার খুব প্রাউডলি বলতে পারবে না যে ঠিক আছে আমার ওই নেক্সট নোটিস আমার ওয়েবসাইটে দেখে নিয়ে এক কথায় শেষ তোমার জন্য একটা একটা নোটিস আছে নোটিসটা তোমরা কি এটা দেখে নিও আমার একটা সিট দিচ্ছি সিটটা তোমরা কি ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিও টিচার এটা প্রাউডলি বলতে পারবে না এখন তো টিচার একটা সিট দেয় সবাই নিয়ে একটু ফটোকপি করে নেয় আন স্মার্ট তাই না অনেক স্মার্টলি টিচার কাজগুলো করতে পারবে না প্রত্যেকটা পরিচালনের একটা ওয়েবসাইট দরকার আছে আছে কি নেই ছোটো পরিচয় হোক বড়ো পরিচয় হোক আছে না আমরা আপাতত যে কোনো কোম্পানিকে খুব সহজে বুঝাতে পারবো যে আমরা ওয়েবসাইট আপনার স্ট্যাটাস বাড়াবে এটা বুঝাতে পারবো না এটার ওয়েবসাইট করার জন্য কত লাগবে পাঁচ হাজার টাকা লাগবে একদমই কম কমে না ঠিক আছে বাট আমরা কিছু ওয়েবসাইটটা করে দেবো ব্লক সাইট আপাতত তাদের ব্লক সাইট হলেই চলবে বুঝুক না তো ব্লক সাইট তো করে দিলে পাঁচ বুঝুক না সমস্যা কি কাজ তো চলবে তার তারা ব্লক সাইট আবার সেজুর ওয়েবসাইট করতে হচ্ছে ওটা করা যাবে তো তারা ব্লক সাইটে পরবর্তী সেজুরে চায় আরও পাঁচ হাজার টাকা দেবে তাহলে আপনি ওটিকে ওয়েবসাইটে কনভার্ট করতে পারবেন কনভার্ট করা যাবে ওটির জন্য জাস্ট এক হাজার টাকা খরচ হবে কনভার্ট করার জন্য পরবর্তীতে আপনার জাস্ট এক হাজার টাকা খরচ হবে ডট কম ব্লগ স্পট আর থাকবে না শুধু ডট কম দিয়ে ডাইরেক্ট করা যাবে করা যাবে ওটি জাস্ট ডোমেনটা নিলে হবে ওটি সিস্টেমটা খুব ইজি আমি আপনাদেরকে শিখাবো যদি আপনাদের আগ্রহ থাকে আমি আপনাদেরকে শিখাই যাবো ঠিক আছে তো প্রথমে সে ব্লগ স্পট দিলেন পাঁচ টাকা দিয়ে পরবর্তীতে সে যখন দেখলো যে না ব্লগ স্পট আমার ডট কম হলে জিনিসটা সুবিধা হয় পরবর্তীতে একটা ডট কম করে দিলেন তুমি আরও পাঁচ টাকা দাও তাহলে আমি ডট কম করে দেবো ঠিক আছে যার তুমি প্রতি মাসে আরও দশ হাজার টাকা করে দাও আমি তোমার জন্য এসি করে দেবো আমি কি বুঝতে পারছি ওয়ার্ড প্রেসও করা যাবে এখন বলেন প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে ওয়েবসাইটে দেওয়া যাবে কি যাবে না প্রত্যেকটা কোম্পানির প্রত্যেকটা কোম্পানি হোক নন প্রফিট অর্গানাইজেশন হোক ছোটো দোকান হোক এনজিও এনজিও হোক এতিমখানা হোক যে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হোক না কেন প্রয়োজন আছে কি নেই ওয়েবসাইট আবার প্রফেশনাল ডাক্তার হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক লয়ার হোক তাদের ওয়েবসাইট দরকার আছে কি নেই আছে না এগুলো তাদের প্রফেশনাল প্রফেশনাল তারা এনরিচ হবে না মানে সে সে পরিমাণে তাদের ইয়াটা খুব কম না আমি কি বুঝতে পারছি এখন আমি আপনাকে যে কতগুলো বলতেছি এগুলো তো আপনারা মোটিভেটেড কিনে আপনি যদি একজন ডাক্তার হন অথবা একজন ইঞ্জিনিয়ার হন অথবা একজন লয়ার হন অথবা একটা দোকান থাকে বলুন আপনারা আমাকে কাজ কাজ দেবেন কিনে একটু জোরে বলেন কাজ দেবেন কি দেবেন না কেন দেবেন কারণ আপনি যুক্তিসঙ্গতভাবে বুঝতে পারছেন যদি আমাকে কাজ দেন আপনার লাভ হবে এখন আপনি এই কথাগুলো যদি বাইরেকে যে আকে বুঝাবেন তাকে যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে যদি বুঝাতে পারেন ঠিক আছে তাহলে আপনি একশো জনকে বুঝলে অন্তত পক্ষে কি পাঁচজন আপনাকে কাজ দেবেন মানে এই বিষয়গুলো যদি তাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বুঝান ঠিক আছে এখন আপনার বুঝান আর মার্কেটিং এক্সিকিউটিভের বুঝানোর মধ্যে পার্থক্য আছে আপনার এখানে এই জিনিসটা নিয়ে বাংলাদেশে কেউ কাজ করতেছে না ঠিক আছে তা আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি আপনারা অনেক ভালো কিছু করতে পারবেন এটা নিয়ে কি কাজ করেন যত রকম সহায়তা লাগে যত ধরনের সাপোর্ট লাগে আমি দেবো ঠিক আছে এবং আপনি যদি টার্গেটে টার্গেট করেন যে আপনি শুধু একটুকু নিয়ে কি আপনি মাসে দুই লাখ টাকা করে ইনকাম করবেন ইটস ভেরি ইজি করা যাবে কি যাবে না করা যাবে না যারা এসইউ বুঝবে তারা তাদেরকে এসইউ বুঝান যারা এসইউ বুঝবে না তাদেরকে কি বুঝান শুধুমাত্র ওয়েবসাইট তৈরি বুঝান করা যাবে না আমি ঘুরে ফেরা আমি যেটা বলতেছি যে ঘুরে ফেরা করতে হবে কি হবে না সেটা সেটা কি এখন আপনি নিজেও যেতে পারেন আপনি আপনার কি যেখানে কিনা এ
একজন এমপ্লয়ি মাসে পাঁচ হাজার টাকা বেতন পায় পার্থক্যটা কোথায় একজন যে এমপ্লয়ি মাসে মনে করেন দশ হাজার টাকা অথবা বিশ হাজার টাকা বেতন পায় আর একজন যে উদ্যোক্তা সে মাসে কি অনেক টাকা ইনকাম করে বিশ লাখ টাকা ইনকাম করে পার্থক্যটা কি পার্থক্য হচ্ছে যে উদ্যোক্তা সে শুরু থেকে কী করছিলো কষ্ট করছিলো আমি কি আমি কি বোঝাতে পারছি এখন শুরু থেকে যদি কষ্ট করতে যদি আপনারা ভয় পান কষ্ট করতে সরাসরি যাওয়া এটাকে যদি প্রেসিডিয়াস মনে করেন তাহলে প্রবলেম আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আপনি যেটা যাচ্ছেন আপনি দিতে যাচ্ছেন আপনি যখন কারো কাছে জবের জন্য যাবেন এটা বরং প্রেসিডিয়াস দয়া করে আমাকে জব দাও আর যখন আপনি কোথাও জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন আমার একটা মনে হয় যে এটাই এটাই কি ইগোতে লাগার কথা প্রেসিডিয়ে লাগার কথা কারণ দয়া দয়া করে আমাকে জব দেন তাই না বাট আমরা যখন কাজ করার জন্য যখন কারো কাছে যাব আমাদের বাসা হবে কি যে আমি যখন দিতে আসছি আমরা যখন জব করতে যাই আমরা নিতে যাই না দয়া করে আমাকে আমাকে জব দেন জব দিলে আমি উপকৃত হব আমাদের এটা থাকে এরকম এটিচিউড থাকে এরকম বাট আমরা যখন নিজের কাজ করার জন্য যখন একজন ডাক্তারের কাছে যাব ডাক্তারকে আমি দিতে যাব না নাকি নিতে যাব দিতে যাব এখানে আপনার ইয়েটা ইয়ে না আর আপনি নিজের প্রতিষ্ঠানের ইয়ে হিসেবে যাবেন কোনো প্রতিষ্ঠানের ওই আপনি আপনি যাচ্ছেন না আপনি যদি সেলসে কাজ করতেন আপনাকে অন্য কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে অন্য কোম্পানির কাছে যেতে হতো না দেন ইউ আর এমপ্লয়ি তাই না বাট এখন আপনি কী আপনি মালিক আমি কি আমি কি বোঝাতে পারছি তো কষ্ট করেন না কাজ করেন না কাজ করতে অসুবিধা করতে ঠিক আছে যে কোনো একটা জিনিসের শুরু থেকে তো অনেক কষ্ট করতে অনেক কাজ করতে হয় বাট যদি আপনি মানে কী থাকেন যদি আপনি টার্গেট নেন যে আপনি কি এই শুধুমাত্র একটা ল্যাপটপ দিয়ে আপনি মাসে দু লাখ টাকা ইনকাম করবেন এটা কি আপনি যদি এবং এবং স্বীকার করে নেন কষ্ট কষ্ট যদি স্বীকার করে নেন মেন্টালি যদি আপনি পুরোপুরি ইয়ে হয়ে থাকেন যে যত কষ্ট দরকার করব যে বিবেক যা করা দরকার করব আমার কোনো মানসম্মান নেই ঠিক আছে এখন ওটা তো মানসম্মানের কোনো বিষয় না আসলে আপনি যদি আরেকজনের কাছে ইয়ে নিয়ে যাবেন এটা তো আপনার জন্য গৌরবের আপনি মালিক হিসেবে যাচ্ছেন তাই না এখন যদি আপনি এটা ডিসাইড করেন যে আমি যত কষ্ট প্রয়োজন হয় করবো কিন্তু আমি কি মাসে দু লাখ টাকা করে ইনকাম করতে চাই এটা করা যাবে কি যাবে না বলেন যাবে কি যাবে না জোরে বলুন না হ্যাঁ আমি প্রথমে বলতেছি কষ্ট আছে দুনিয়াতে এমন কোনো কিছু নেই কষ্ট ছাড়া যেখানে জব আছে সেখানে কষ্ট আছে আছে কি না বলেন জবে কি কষ্ট কষ্ট ছাড়া কি কোনো কিছু আছে আমার তো মনে হয় জবটাই বেশি কষ্টের তাই না এখানে কষ্ট আছে প্রথম দিকে বাট এরপরও তো আপনি যখন একটু বড় হবে এখানে কষ্ট যেমন আছে তেমন মতো মজাও আছে তাই না ইনকাম ইনকামও বেশি হবে না তো যে কেউ কোনো ছেলে যে কোনো মানুষ যদি চিন্তা করে যে আমার একটা ল্যাপটপ আছে আমার আর কোনো কিছু দরকার নাই কিন্তু কোনো লিঙ্ক নাই কোনো টাকা পয়সা নাই কোনো কিছু নেই মামা চাচা খালা কেউ কেউ নেই কী আছে আমার একটা ল্যাপটপ আছে এটাই কি আমি এটা দিয়ে মাসে দু লাখ টাকা ইনকাম করবো করা যাবে কি যাবে না হ্যাঁ বুঝিনি ফ্রি সার্ভিস শুরু করে দিয়েছে ভেরি গুড হ্যাঁ ফ্রি সার্ভিস দেন কোনো সমস্যা নেই ফ্রি সার্ভিস থেকে একসময় পেড সার্ভিস আসবে তাহলে আমি আপনাদেরকে যেটা বললাম এটা কি এটা হচ্ছে আপনি যে কাজটা শিখতেছেন কি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং সেই কাজটা আপনি দুইভাবে করতে পারেন বিদেশি কোম্পানির জন্য কাজটা করতে পারেন দেশি কোম্পানির জন্য কাজটা করতে পারেন আবার চাইলে দেশি বিদেশি দুইটা একসাথে করতে পারেন কেউ আপনাকে বাধা দেবে তাহলে আপনি কখনোই মনে করবেন আপনি আউটসোর্সিং শিখতেছেন আপনি কি শিখতেছেন আপনি অনলাইন অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং শিখতেছেন যেটা দিয়ে আপনি দেশি কোম্পানিকেও সার্ভ করতে পারেন বিদেশি কোম্পানিকেও সার্ভ করতে পারেন ঠিক আছে আমি দুটো জিনিস দেখালাম আমি আরও দেখাই আরও কী কী করতে পারবেন একটা মনে হচ্ছে দেশি কোম্পানি তাই না ধরেন একটা হচ্ছে বিদেশি কোম্পানি হচ্ছে আউটসোর্সিং না একটা হচ্ছে কি দেশি কোম্পানি আমি যেটা বললাম গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি দোকান এনজিও আরও অনেক কিছু আছে দেশি কোম্পানি আচ্ছা এখন যদি আপনি চান যে আপনি এটা করবেন না নিজের ফার্ম করবেন না আপনি চাকরি করবেন ঠিক আছে চাকরি চাকরি কোথায় আছে অ্যাট ফার্ম যে কোনো ধরনের অ্যাট ফার্মে যারা টিভি নিয়ে কাজ করে ঠিক আছে যে কোনো অ্যাট ফার্মে যান এখানে আপনার জন্য ভালো জব আছে অ্যাট ফার্মগুলো যারা টিভি নিয়ে যদি কাজ করতো তাদেরকে তাদের বাইরে এখন তাদেরকে রিপেয়ার করতেছে নেটে কাজ করার জন্য ফেসবুকে এবং ইউটিউবে কাজ কাজ করার জন্য কারণ কারণ বিএপি কাস্টমাররা কোথায় লাগে নেটে নাকি টিভিতে নেটে তো ওই কোম্পানিগুলোকে তারা প্রেসারাইজ করতেছে যে আমার জন্য নেটে কাজ করো বাট বাংলাদেশের অ্যাট ফার্মগুলো এখনও কি সে বিষয়ে মোটেই দক্ষ দক্ষ হয় নাই একদমই তারা দক্ষ হয় না তাদের পর্যাপ্ত লোকবল নাই এই এটা যে তারা চালু করবে চালু করবে আমার পর্যাপ্ত লোকবল নাই আপনি যদি খুব সহজে যদি তাদেরকে কাছে গিয়ে বলেন সরাসরি যদি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন যে আমি এই কাজগুলো পারি 
আমি তোমার যদি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজ খুলতে পারবো তাহলে ওরা আপনাকে প্রদান করে ওরা কে ওদের অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং টার্মস খুলবে ঠিক আছে একদম নিশ্চিতভাবে আপনাকে কী থার্টি অ্যাভাব আপনাকে স্যালারি দেবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যে কোনো অ্যাডফার্মে জব জব করতে পারি আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে যেটা ঢাকাতে অনেক ভালো ভালো অ্যাডফার্মে কাজ করতেছে অনেক ভালো স্যালারি দেয় অ্যাডফার্ম আবার একজন আছে সে আবার আরও অনেকজনকে অনেকজনকে নিয়ে গেছে আর একটা ছেলে আছে শেষ শেষ মানে ডাক্তারদের জন্য কাজ করতেছে শুধুমাত্র মানে ডাক্তারদেরকে সার্ভিস দিচ্ছে কয়েকটি কিছু ডাক্তার রেখে গেছে এরপর তাকে আর যাইতে হয় নাই ওই এক ডাক্তার আরেক ডাক্তার সেই ডাক্তারের মাধ্যমে আরেক ডাক্তার ঠিক আছে কারণ ফেসবুকে তো একজন একজন সাইডে দেখে যে দুশো তুমি এটা কোথেকে তৈরি করছো অভিজ্ঞের কাছ থেকে তৈরি করছে অভিজ্ঞের ফোন নাম্বারটা আমাকে দাও তো সে আপনার কর কয়েকজনের কাছে গেছে বাট বাই রেফারেন্সে কি তার অনেকগুলো কাজ ঠিক আছে এখন সে আগে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজ 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 করতো এখন সে প্রায় মানে জবে ছেড়ে দিচ্ছে এখন ফুল টাইম কি এটাই করতেছে চাকরি আচ্ছা আমরা অ্যাড ফার্মে চাকরি করতে পারি ঠিক আছে এরপর সরি এটা অ্যাডস ফার্ম হবে অ্যাডস চাকরি আপনি যে কোনো একটা বড় কোম্পানি আপনি যে কোনো একটা বড় কোম্পানিতে যান আপনি আবুল আবুল খায়ের কোম্পানিতে যান গিয়ে বলেন যে আমি তোমাদের কি তোমাদেরকে আমি এইভাবে এইটা এটা করে দিতে পারবো আমাকে জাস্ট তোমার একটা টেবিল দাও চেয়ার দাও টেবিল চেয়ার একটা কম্পিউটার দাও আমি কি সারাদিন তোমাদের জন্য বসে বসে কাজ করবো আমাকে মাসে মাসে তিরিশ হাজার টাকা স্যালারি দেবে আমাকে তিরিশ হাজার টাকা যদি স্যালারি দাও আমি তোমাদেরকে কী কী লাভবান করে দিতে পারবো আপনাদেরকে বুঝতে পারবেন না পারমানেন্ট জব আপনি ইয়ে করতে পারবেন না তাহলে আপনি কি কি দিতে পারবেন সেটা বলবেন কোনো একটা গার্মেন্টসে যান আপনি কোনো সরাসরি জব করতে পারবেন না যে আমি তোমাদের পারমানেন্ট এমপ্লয়ি হিসেবে জব করবো সারাদিন ধরে আমি একা চুলো করবো আমাকে এত টাকা স্যালারি স্যালারি দিতে হবে করবে না তো যে কোনো কোম্পানি থেকে আপনি সরাসরি জব চাইতে পারেন অ্যাডফার্মে গিয়ে সরাসরি জব জব চাইতে পারেন গুগলে সার্চ করলে আপনি সারা বাংলাদেশের সবগুলো অ্যাডফার্মের ঠিকানা পাবেন ফোন নম্বর পাবেন ইমেল অ্যাড্রেস পাবেন তাহলে সেটা আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন না গুগলে সার্চ করলে বাংলাদেশের কি চিড়ঙ্গর সবগুলো গার্মেন্টসের ফ্যাক্টরিটা আপনি ইয়ে পাবেন না তো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি হতে পারে যে কোনো ধরনের ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি হতে পারে যে কোনো ধরনের অফিস হতে পারে যে কোনো ধরনের ব্যবসা হতে পারে বড় ব্যবসা আবুল খায়ের কোম্পানি বিএসআরএল স্টিল এটা সেটা অনেক কিছু আপনি যেতে পারেন না তাহলে আপনি সরাসরি জবও করতে পারেন তাহলে বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি করতে পারেন বিদেশি কোম্পানির জন্য কাজ করতে পারেন দেশি কোম্পানির জন্য কাজ করতে পারেন আবার দেশি কোম্পানিতে সরাসরি চাকরি করতে পারেন আবার আপনি করতে পারেন ব্যবসা ব্যবসা কীভাবে করতে পারেন আপনার কী আছে আপনার মনে করেন শোরুমও নাই কিচ্ছু নেই যে কোনো একটা বড় কাপড়ের একটা শোরুম দিতে পঞ্চাশ লাখ টাকা লাগে না বিশ মিনিমাম দশ পনেরো লাখ টাকা লাগে তাই না এখন আপনার কী দশ পনেরো লাখ টাকা একটা আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে না আপনি একটা জাস্ট একটা ব্লক সাইড একটা কী করেন ব্লক সাইড হবে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেন জাস্ট একটা এক দু হাজার টাকা খরচ করে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেন ওই আপনার যাবতীয় যতগুলো ইয়া সবগুলো কিছু থাকবে ওয়েবসাইটে থাকবে আপনার শত রকমের কী থাকবে প্রোডাক্ট থাকবে ঠিক আছে এখন বিভিন্ন দোকানে গিয়ে যদি আপনি বলেন এই উমুক ফ্যাশন তমুক ফ্যাশন বিভিন্ন দোকানে গিয়ে বলবেন আমি তোমাদের তোমাদের প্রোডাক্ট আমি সেল করে দিতে পারবো আপনি ক্যামেরা নিয়ে বিভিন্ন দোকানে যাবেন গিয়ে তাদের ছবিগুলো কি প্রোডাক্টের ছবিগুলো তুলে নিয়ে আসবেন নিয়ে এসে সবগুলো থাকবে আপনার কোথায় আপনার শোরুমে থাকবে আপনার শোরুমটা কোথায় ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটে আপনার শোরুম তাহলে যে আপনার ফোন নাম্বার থাকবে আপনার তাই না তাহলে যে কোনো কোম্পানি যদি অর্ডার দেয় অর্ডারটা আপনার কাছে আসবে না আপনি জাস্ট অর্ডারটা ইহাত ইহাত করে আপনি একটা পেমেন্ট পাবেন না তাহলে আপনার প্রোডাক্টও দরকার নেই আপনার কী দরকার নেই শোরুমও দরকার নেই কোনো ইনভেস্টমেন্ট মেটারও দরকার নেই তাহলে একদম সিম্পলি আপনারা এটা করে কাজ ইয়ে করতে করা যাবে না আমি আপনি যদি দশটা শোরুমে যান আপনি রঙে যান দেশি দশে যান বিভিন্ন শোরুমে যদি যান আপনি তাদের প্রোডাক্টের ছবিগুলো তুলে নিয়ে এসে যদি ইয়ে করেন যদি আপনি অর্ডার পান অর্ডারগুলো তাদের খাতায় ট্রান্সফার করে আপনি পেমেন্ট পাবেন না যদি আপনি আরেকটা অ্যাডভান্স চিন্তা করেন আপনি বিভিন্ন কাপড় চোপড়গুলো কিনে আপনার বাসায় স্টক রাখেন ঠিক আছে স্টক রাখেন আপনি অনলাইনে কী প্রচার করেন তাহলে বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনার সেলের অর্ডার আসবে না শোরুম ছাড়া কি আপনি অর্ডার সাপ্লাই দিতে পারবেন না শোরুমও তো অনেক রিক্স পেট্রোল পাম্প করতে পারে পুরে যেতে পারে তাই না হরতালে বন্ধ অনেক অনেক সমস্যা না আবার শুক্রবারে বন্ধ পরে আপনার যে কোম্পানি এটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স খোলা রাতে তিনটে বাজে খোলা রাতে তিন তিনটে বাজে বাংলাদেশে বন্ধ কিন্তু আমেরিকায় খোলা অনেকে বুঝতে পারছি তাহলে আপনি যে কোনো ধরনের আলুর ব্যবসা করতে পারেন পটলের ব্যবসা করতে পারেন আপনি যে কাপড়ের ব্যবসা করতে পারেন যে কোনো ধরনের ব্যবসা আপনি কি অনেক বড় আকারে করতে পারেন একজন আলুর ব্যবসায়ী সে য
আপনি যদি টার্গেট রাখেন যে আমি মাসে দু লাখ টাকা ইনকাম করবো শুধুমাত্র আমার এই 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 কী কী থেকে একটা ল্যাপটপ থেকে আমি বুঝতে পারছি এবং এটার জন্য যত পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন আমি করবো করা যাবে না তাহলে এগুলো হচ্ছে অপরচুনিটি এখন আমার কাছে খুবই দুঃখ লাগে যখন আমি দেখি যে অনেক মানে অনেকে ওডেক্স অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে দিলে কি হতাশায় ভোগে ওডেক্স অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে দিতে তাতে কী হয়েছে ওডেক্সের উপর তো আমি ডিপেন্ড না ওডেক্সের অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড তো রিভেট করা যায় আরেকটা অ্যাকাউন্ট খোলা যায় ঠিক আছে মনে করলাম ওডেক্স এমন কিছু করে যায় আমাকে ওডেক্স বলে যে আমি জীবনে কোনো দিন ওডেক্সে কাজ করতে পারবো না আমার কি ক্যারিয়ার শেষ ইলেন্স আছে না ইলেন্সও বলে আমি কাজ করতে পারবো না সবগুলা ফ্রিলা সবগুলো মার্কেট প্লেস চুক্তি করে বললো কি যে আমরা কি অমুককে কাজ করতে দিব না ওনাকে সবগুলো মার্কেট প্লেস যুক্তি করে বলে যে ওনাকে আমাদের পছন্দ ওনাকে আমরা কাজ করতে দিব না ওনার ক্যারিয়ার কে শেষ উনি সরাসরি বাইরের সাথে কাজ করতে পারবে না আবার বিদেশের সবগুলো বাইরের যুক্তি করে বললো কি আমার বাংলাদেশের অমুক ফ্রিলান্স থেকে কাজ করতে কাজ দেবো না ক্যারিয়ার শেষ বাংলাদেশে করবেন ঠিক আছে বাংলাদেশে আমি যে ওয়েগুলো দেখালাম তাই না বাংলাদেশের কোনো কোম্পানিতে আপনি সরাসরি চাকরি করতে পারবেন আবার কোনো কোম্পানির কাজ নিয়ে কন্ট্রাক্টে কাজ করতে পারবেন তাই না চাকরি করতে পারবেন অ্যাডস ফার্মে চাকরি করতে পারবেন বড়ো কোম্পানিতে ছোটো কোম্পানিতে কাজ করতে পারবেন আবার চাইলে যে কোনো দরকার নেই আবার যে কোনো মানে ব্যবসা ব্যবসা করতে পারবেন আবার চাইলে আপনি দেশি বিদেশি কোম্পানির কাজও করতে পারেন দেশি কোম্পানির কাজও করতে পারেন অনেক কিছু করা যায় না তো আমার সবচেয়ে খুব মানে দুঃখ লাগে যে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং শিকার পরে এটা বর্তমান সময়ের জন্য অনেক ডিমান্ডেবল সবচেয়ে ডিমান্ডেবল প্রফেশন যদি বলে এটা সবচেয়ে ভালো ইনকাম করা যাবে এটা এবং বর্তমানে আমরা এত ভালো একটা সময় আসি যে সময়টাতে সবগুলো কোম্পানির ওয়েবসাইট দরকার কোনো কোম্পানির ওয়েবসাইট নেই মানে ছোট বড় দোকান প্রত্যেকটা দোকানের ওয়েবসাইট থাকবে না একসময় আজ থেকে পাঁচ বছর পরে হোক দশ বছর পরে প্রত্যেকটা কোম্পানির প্রত্যেকটা ছোট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট প্রয়োজন আছে না আছে প্রত্যেকটা দোকানের জন্য ওয়েবসাইট দরকার না প্রত্যেকটা জিমখানা হোক মসজিদ হোক প্রত্যেকের জন্য ওয়েবসাইট দরকার না ঠিক আছে কিন্তু কোনো ওয়েবসাইট নেই এখনও পর্যন্ত নেই তো আমরা খুব ভালো একটা সময় আসিনি এখন কাজ করাটা খুব ইজি নেই আমাদের জন্য আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের কোনো কম্পিটিটর নেই আপনি লোকাল মার্কেটে সার্চ করে দেখেন আমি আপনাকে যে আইডিগুলো দিলাম কেউ কাজ করতে চান এটা নিয়ে ঠিক আছে আপনারা মার্কেটে নেমে দেখেন খুব ইজিলি আপনারা কাজ কাজ পাবেন খুব ইজিলি মানে আমাদের দেশের মধ্যে কম্পিটিটর নাই কারণ আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট যে ধারণাটা দেয় আউটসোর্সিং নিয়ে যে ধারণাটা দেয় আউটসোর্সিং করো আউটসোর্সিং করলে কী হবে ফরেন কারেন্সিতে আর্ন হবে ঠিক আছে কিন্তু আমরা যে অনেক বড় আকারে ব্যবসা করতে পারি এই যে আমরা এসইউ শিখে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং শিখে যে আমরা অনেক কিছু করতে পারি এই কনসেপ্টটা অনেক কিছু ক্লিয়ার না আমি কি বুঝতে পারছি ম্যাক্সিমামই কী করে ওডেক্সে কাজ করতে বলে ওডেক্সে যেমন কি ওডেক্সে আমাদের জীবন মরণ আসলে ওডেক্সের উপর কোনো কিছু যায় আসে ওডেক্সে আমরা কি কোনো কাজ করার দরকার নেই প্রয়োজন আমাদের ক্যারিয়ার কী থেমে থাকবে আমি কি আমি আমি কি বুঝতে পারছি তো আমি খুব অবাক হই যে আমাদের মিডিয়াগুলোতে এই জিনিসটা আসে না আমাদের মিডিয়াগুলোতে আউটসোর্সিংয়ের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয় আউটসোর্সিং একখানা ভালো জিনিস ইহা একখানা ভালো জিনিস এটা এটা করে ফরেন কারেন্ট কিছু অনেক অনেক কিছু বুঝে হয় কিন্তু আউটসোর্সিং করে যে আমরা আরও অনেক কিছু করতে পারি আউটসোর্সিং বাদ না আমরা অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং শিখে যে আমরা আরও অনেক অনেক কিছু করতে পারি এই বিষয়গুলো কিন্তু মিডিয়াতে এভাবে আসে না আমাদের ক্যারিয়ারের যে ডাইমেনশন আপনি যে কোনো চাকরি যে কোনো কাজ শিখেন আপনি যদি একটা দিকে কাজ করতে পারবেন আপনি গ্রাফিক ডিজাইন শিখেন আপনি শুধু একটা কাজে করতে পারবেন আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট আপনি একজনের কাজ করতে পারবেন তাই না নির্দিষ্ট কোম্পানির জন্য কাজ করতে পারবেন বাট আমাদের কাজ করার সীমা অনেক বড় না আমাদের ব্যক্তিরা অনেক বড় না ঠিক আছে আমাদের সম্ভাবনা ও অনেক বেশি তো এত ভালো একটা কাজ জানার পরে এটা বর্তমানের সময়ের জন্য সবচেয়ে বেশি ডিমান্ডেবল কাজ ঠিক আছে এটা জানার পরেও যদি আপনি কী থাকেন আপনি যদি হতাশায় ঢুকেন আপনি যদি বেকার থাকেন তাহলে এটা কি তাহলে আমি এটা আমার মনে হচ্ছে আমারই সবচেয়ে বড় বড় দুর্ভাগ্য আমি আপনাদেরকে বলার সময় ক্লাস নেওয়ার সময় আমি খুব একদম কি কোনো মানে আমি আন্তরিকভাবে চাই কি আপনারা অনেক ভালো কিছু করেন ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা ক্লাসের প্রত্যেকটা কিছুর প্রচেষ্টা থাকে আমার এটা আজকে সকাল থেকে ক্লাস নিচ্ছি দশ ঘন্টা এখন আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে যে আমি টায়ার্ড কেন কারণ আমার ভিতরে যে অনুপ্রেরণা ভিতর থেকে যে কি আমার মানে কি এটা হচ্ছে কি এটা আমি কখনো কাজ মনে করি না ক্লাস নেওয়াটা আমি কখনো কাজ মনে করি না ঠিক আছে এটা আমার কাছে যেটা মনে হয় যেটা আমার একটা বিশাল একটা দায়িত্ব আপনাদেরকে জিনিসগুলো সম্পর্কে অ্যাওয়ার করা জিনিসগুলো বলা এবং আপনারা কি যেটা করলেই মনে করেন কি আমি একটা বিষয় বলি
অনেক মানুষ কুদার তো ঠিক আছে এখন এই পর্দার কারণে এখানে অনেক খাবার খাবারের পাহাড় ঠিক আছে এখানে অনেক মানুষ অনেক ক্ষুদার্থ মানুষ এই প এই পর্দাটা কি একটা অদৃশ্য একটা পর্দা এই পর্দার কারণে মানুষগুলো কি দেখতে পাচ্ছে না যে এখানে অনেক পরিমাণে খাবার আছে এত খাবার থাকার পরও তারা তারা ক্ষুদার্থ মানুষগুলো জানত যে এখানে কি আসলে এখানে অনেক খাবার আছে ঠিক আছে তাহলে তারা কি আসতো না বাট আমি আছি এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কি অনেক কিছু আছে এখানে এত কিছু থাকার পরও এই মানুষ এরা কি এ থাকার কথা না ঠিক আছে তো আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতেছি এই পদ্ধতিটা সরানোর এই পদ্ধতিটা সরাইয়া মানুষকে বলার যে দেখো এখানে কি আছে অনেক কিছু আছে ঠিক আছে আমাদের এত এই যে বেকার মানে বেকারত্ব আমাদের একটা দেশের একটা চলে কি বেকার থাকার কোনো কারণ নেই ঠিক আছে আমাদের দেশের এত পরিমাণ ম্যান পাওয়ার পৃথিবীর কোনো দেশে এত পরিমাণ ম্যান পাওয়ার নেই আমাদের এত পরিমাণ রিসোর্স আমাদের জনসংখ্যাটা আমাদের জন্য বিশাল একটা আশীর্বাদ ঠিক আছে তো আমাদের এত পরিমাণ রিসোর্স এত রিসোর্স থাকার পরেও যদি আমরা কি করি মানে বেকার অথবা হতাশাগ্রস্ত হই এটা আসলে কি আমাদের দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই না আমি বুঝতে পারছি তো আমাদের করার অনেক কিছু আছে শুধুমাত্র যেটা বিলিভ করতে হবে বা আমাদের দেশের মানুষ একটা কারণে জিনিসটা পিছিয়ে যায় সেটা হলো সবাই চাকরি খুঁজে ছোটোকাল থেকে আমাদেরকে বোঝা পড়ানো হয় চাকরির জন্য দরখাস্ত উদ্যুক্ত হওয়ার জন্য কোনো কিছু আমাদেরকে পড়ানো হয় না কীভাবে একটা ব্যবসার উদ্যোগ নেব কীভাবে নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত হবো এই জিনিসটা আমাদের সামাজিকভাবে চর্চা করা হয় না বরং সামাজিকভাবে এটাকে কি পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে এটাকে এটাকে অ্যাভয়েড করা হয় কেউ যদি নিজে কোনো একটা উদ্যোগ নিয়ে কোনো একটা কিছু কথা করে করার চেষ্টা করে প্রথম বাদ আসে তার পরিবার থেকে তারপর যে সমাজ থেকে যে এত কিছু থাকতে ভালো চাকরি না করে তুমি এটা কেন করতেছো তাই না অথচ সে যদি অপরচুনিটি তৈরি না করে এমপ্লয়মেন্ট তৈরি হবে করতে গিয়ে এবং প্রত্যেকটা শিক্ষিত মানুষের দায়িত্ব কি করা এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্র তৈরি করা আমি যদি এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্র তৈরি করি কী হবে আমার দেশ থেকে এক্সপোর্ট হবে না দেশের আমি নিজেও স্বনির্ভর হবো প্লাস আমার কাজের ফলে কি দেশের আমি ফরেন কারেন্সি আন করতে পারবো আমি সেটা জোত জোতা বানাই অথবা কি ব্যাগ বানাই অথবা আউট সিঙ্গ করে অথবা যে কোনো একটা কাজ করি এটা ফরেন কারেন্সি আসবে না পাশাপাশি কি আমার দেশের দেশেও আত ইয়ে হবে অনেক মানুষ কি স্বাবলম্বী হবে তো আমি মনে করি প্রত্যেকটা সচেতন মানুষের দায়িত্ব হলো কি নিজে কোনো একটা কিছু করা চাকরি করা কোনো মানুষের ইয়ে হতে পারে না আলটিমেট লক্ষ্য হতে পারে না ঠিক আছে আর মাসে বিশ তিরিশ হাজার টাকা কোনো মানুষের আলটিমেট লক্ষ্য হতে পারে না মানুষের আলটিমেট লক্ষ্য হতে পারে অনেক ভালো মানে কি প্রাচুর্যবান হওয়া তাই না অনেক অনেক ভালো ইনকাম করা ঠিক আছে তো অনেক বেশ বেশি ভালো ইনকাম করতে হলে পরিশ্রমে সেই বিপদ করতে হবে স্বপ্ন সেই পরিমাণ দেখতে হবে এবং এটা সম্ভব কি সম্ভব না মাসে এক লাখ টাকার আপনি যদি সিরিয়াসলি কাজ করেন আমি ওয়েগুলো সবগুলো দেখালাম ঠিক আছে এর পরেও যদি আপনাদের কোনো হেল্প লাগে আমি কি যে কোনো সময় প্রস্তুত ঠিক আছে তো আমি চাই আপনারা কাজগুলো করেন নিজেরা কি অনেক ভালো কিছু করেন ওটা দেখতে আমার কি মানে কি ভালো লাগবে ঠিক আছে বলেন আজকের ক্লাসে আমরা আচ্ছা লোকাল ফার্মিং এর যদি যেগুলো বললাম এছাড়া আমরা আরও অনেকগুলো কাজ আছে আপনি ওর এক্সে যদি সার্চ করেন আপনি অনেকগুলো ছোটো ঘটে কাজ পাবেন যেগুলো আপনার কি ধরেন বাইরে বললো যে আমার ইমেলটা দেখো ইমেলটা দেখে যে এসব ক্লায়েন্ট এইটা বললো তুমি ওইটা বলো খুব সহজ না কাজ যেগুলো আমাদের খুব কম্পিউটারের ন্যূনতম জ্ঞান হলে চলে ঠিক আছে ওর এক্সের আপনি পাবেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্টে এই কাজগুলো পাবেন অনেক অনেকগুলো ছোটো কাজ আছে যেগুলো আপনি অতিরিক্ত কোনো জ্ঞান না থাকলে পারবেন ঠিক আছে তো আপনি বেশি বেশি ওর সেই ধরনের কাজগুলো করতে পারেন ঠিক আছে লোকাল ফার্মের কাজ করতে পারেন অনেক অনেক কিছু করার স্কোপ আছে আমি খুঁজে যেতে পারছি তো আমি আন্তরিকভাবে কামনা কামনা করবো আপনারা সবাই চেষ্টা করেন ইনশাল্লাহ যে এত ভালো বর্তমান জগতের সবচেয়ে যদি আমি ভালো প্রফেশন বলি যে সবচেয়ে বেশি কি সম্ভাবনাময় প্রফেশন কোনটা আউটসোর্সিং অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং কারণ হচ্ছে কি এখন সামনে সবারই দরকার হবে ডাক্তারের একটা প্রফেশন তাই না এখন ডাক্তার আগেও প্রয়োজন ছিল এখনও প্রয়োজন আছে এখন ওই যে ডাক্তারের ডাক্তারের কি গুরুত্ব হঠাৎ করে বেড়ে গেছে তাই না সবসময় সবসময় কি একই রকম কনস্ট্যান্ট বাট অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং এখন বর্তমানে আমার দেশে এখনও নাই বাট সামনে কী আছে পাহাড় পরিমাণে কাজ আছে সামনে পাহাড় পরিমাণে কাজ আছে না ঠিক আছে তো এখন যারা এই প্রফেশনে আসবে তারা কি অনেক ভালো কিছু করতে পারবে অনেকে বুঝতে পারছে তো আমি আন্তরিকভাবে চাই আপনারা করেন অনেক অনেক ভালো কিছু করেন এবং এটার জন্য যত ধরনের সাপোর্ট লাগে যত হেল্প লাগে যা কিছু জানা লাগে যে কোনো সময় নির্দিরে চলে আসবে ঠিক আছে এখন না যা কোর্সের চলাকালীন আপনাদের সাথে সম্পর্ক থাকবে কোর্স চলাকালীন শেষে আপনাদের সাথে সম্পর্ক শেষ ঠিক আছে বরং কোর্স শেষ হওয়ার পরে তাদের সাথে আমার সম্পর্ক সম্পর্ক আরও বেশি গাঢ় হয় আরও বেশি দৃঢ় হয়
যেমন কালকে ছিলাম ঠিক আছে কি কেউ কি কান কাটছে এখানে কান কাটছে অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড হয় ওর এক্স যদি কখনো মনে করে যে আপনি কি ওই বায়ারকে পেন করবেন অতিরিক্ত অ্যাপ্লাই করতেছেন অ্যাপ্লাই করে বায়ের পেন হচ্ছে সাসপেন্ড করে দেয় ভালোভাবে প্রোফাইলটা তৈরি না করলে বায়াররা কি কী করলে সাধারণত এই অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হওয়া অথবা অ্যাপ্লাই ব্লক করে দেওয়া এটা হচ্ছে বায়ারটি পেন করলে আপনি অ্যাপ্লাই যেগুলো করবেন খুব সঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করবেন অনেকে অটো অ্যাপ্লাই করে একটা লিখে একই রকম করে অ্যাপ্লাই করে এত করে এত করে বায়ারে বিরক্ত হয় বিরক্ত হয়ে বায়ারা কী করে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে করলে তার অ্যাকাউন্টটা অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড করে দেবে ঠিক আছে মানে বায়াররা ওডেক্স নিজেটাকে কোনো কিছু করে না ওডেক্সের কাছে যখন কমপ্লেন যায় বাইরে যখন ওডেক্সকে কমপ্লেন করে তখন ওডেক্স কী করে ওই অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড করে দেয় ঠিক আছে ও আচ্ছা আপনাদের জন্য আরেকটা বিষয় আমি আমার কথাগুলো যদি বিন্দু মাত্র যদি আপনার জীবনে কাজে কাজে লাগে ঠিক আছে তাহলে আমি মানে নিজেকে অনেক মানে ইয়া ফিল করবো আর কি মানে আমার অনেক অনেক ভালো লাগবে তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ